হ্যালো সোলজার্স কি খবর তোমাদের আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে শুভ সন্ধ্যা আজকে জয়কলি একাডেমি এবং জয়কলি পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে আমি ক্লিনটন বিশ্বাস আছি আপনাদের অ্যাকাউন্টিং ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করব হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের একটি টপিক র্যামিল আর আপনারা জানেন যে জয়কলি একটি বিশেষ প্রোগ্রাম চালু করেছে ডাবি রাবি জবি এবং চবির জিএসটি প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামের আওতায় আমরা আজকে হাজির হয়েছে হিসাব বিজ্ঞান ক্লাস নিয়ে আর হিসাব বিজ্ঞান ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করবো হিসাব বিজ্ঞানের খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক র্যামিল আর খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক এই জন্য বললাম যে এখান থেকে আমরা থিওরি এবং ম্যাথ দুইটা পাতি দেখবো কারণ র্যামিল থেকে আমরা দেখতেছি প্রত্যেক বছরই থিওরি এবং থিওরি এবং ম্যাথ দুই দুইটা টপিক থেকেই কোশ্চেন আসে তো আশা করি সবাই ক্লাসে থাকবেন এবং শেষ পর্যন্ত যদি আপনি ক্লাসটা করেন আশা করি আপনার যে ভর্তি প্রস্তুতিতে র্যামিলের অংশ এই র্যামিল অংশ থেকে একটা কড়া একটা প্রস্তুতি আপনার হয়ে যাবে আর আমরা আজকে আলোচনা করব জয়কলি পাবলিকেশনের হিসাব বিচিত্রা বই থেকে বাজারের খুবই একটি নন্দিত বই হিসাব হিসাব বিচিত্রা আপনারা যারা হিসাব বিচিত্রা বইটা এখনও সংগ্রহ করেন নাই যদি সংগ্রহ করতে চান অবশ্যই আপনি অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে অর্ডার করতে হবে ডাব্লিউ 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 ডট জয়কলি ডট কমে অথবা আপনারা যদি মোবাইলের মাধ্যমে অর্ডার করতে চান সেটাও পারবেন সেক্ষেত্রে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বার জিরো ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত তো চলুন আমরা দেরি না করি আমাদের ক্লাসে প্রবেশ করি আমাদের ট্রপিক হচ্ছে র্যামিল তো ফার্স্টে র্যামিল কি র্যামিল সম্বন্ধে যদি আমাদের জানতে হয় তো র্যামিলের সংজ্ঞাটা যদি দাঁড় করাইতে চাই বা র্যামিল কি র্যামিল কি আসলে কোনো বই নাকি বিবরণী আমরা অনেক সময় এই জিনিসটা নিয়ে খুব কনফিউজ থাকি র্যামিল বই না বিবরণী আসলে যাবে দাবা খতিয়ানের মতো র্যামিল কোনো বই না র্যামিলটা একটা একটা বিবরণী বা জেরের তালিকা দেখেন আমরা র্যামিল সম্বন্ধে একটু দেখি হিসাবকাল শেষে ডেবিট ও ক্রেডিট উদ্বৃত্তের গাণিতিক সত্যতা যাচাই এবং চূড়ান্ত হিসাব বা আর্থিক বিবরণীর প্রস্তুতির জন্য সাহায্য করার জন্য উদ্দেশ্য সাধারণ ক্ষতিয়ানের সংরক্ষিত হিসাব সময়ের শিরোনাম ও জেন নিয়ে প্রস্তুতকৃত তালিকাই হচ্ছে র্যামিল অর্থাৎ র্যামিল জিনিসটা হচ্ছে কোনো বই না এটা একটা জেরের তালিকা অথবা বিবরণী যার মূল উদ্দেশ্য থাকে গাণিতিক সমতা যাচাই র্যামিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে গাণিতিক সমস্যা যাচাই এবং আরেকটা উদ্দেশ্য আছে যেটাকে প্রধান উদ্দেশ্য আমরা বলে থাকি সেটা হচ্ছে চূড়ান্ত হিসাবে বা আর্থিক বিবরণীতে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে সাহায্য করা একটা হিসাব পালে আমরা মূলত একটা হিসাব চক্রে তিনবার র্যামিল প্রস্তুত করে থাকি সে তিনবার হচ্ছে একটা হচ্ছে অসমন্বিত র্যামিল একটা হচ্ছে সমন্বিত র্যামিল যেটা সমন্বয় সমন্বয় দেখলে দেওয়ার পরে করা হয় এবং তারপরে হচ্ছে সমাপনী পরবর্তী র্যামিল র্যামিলের উদ্দেশ্য সমূহ র্যামিল সম্বন্ধে যেটা বলতেছিলাম র্যামিলে আমরা অনেক সময় ভুল করে থাকি র্যামিলকে আসলে হিসাবের কোনো বই কিনা আসলে র্যামিলটা হিসাবের কোনো বই না এটা একটা হিসাবের একটা বিবরণী বা যেটাকে বলতে পারি হিসাবের জেরের তালিকা আর র্যামিল থেকে বললাম কি র্যামিলের উদ্দেশ্য আসুন দেখেন র্যামিলের উদ্দেশ্যগুলো আমরা একটু চেক করে দেখি র্যামিলের প্রথম উদ্দেশ্য বা আমরা যেটাকে প্রধান উদ্দেশ্য বলে থাকি র্যামিলার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থিক যে বিবরণী তৈরি করি এই আর্থিক বিবরণী তৈরিতে সাহায্য করা তারপর আছে র্যামিলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ র্যামিলটা ইনিশিয়ালি কেন তৈরি করা হয় র্যাল র্যামিলটা ইনিশিয়ালি তৈরি করা হবে আবার গাণিতিক সূত্র যাচাই যাচাই করার জন্য ছোটোবেলা থেকে আমরা নাইন টেন বলেন ইলেভেন টুয়েলভ বলেন সব জায়গায় একটা জিনিসই শিখে আসছে সেটা হচ্ছে র্যামিলের উদ্দেশ্য গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই এবং গাণিতিক শুদ্ধতাই যাচাই কিন্তু এখন শিখে রাখবেন র্যামিলের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই আর র্যামিলের প্রধান উদ্দেশ্য বা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার যে হাত আর্থিক বিবরণীগুলো আছে সেই আর্থিক বিবরণীতে তৈরিতে সাহায্য করা আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে দেখেন সম্পত্তি দায় মালিকানা সত্ত্বেও আই বাই সকল প্রকার সকল প্রকার যে হিসাবগুলো সবগুলো আপনি র্যামিলে পাবেন তারপর হচ্ছে র্যামিলের মাধ্যমে ডেবিট ক্রেডিটের গাণিতিক সূত্র যাচাই সেই একই কথা গাণিতিক সূত্র যাচাই মানে আমরা কিন্তু শিখেই আসছে ছোটোবেলা থেকে র্যামিল মানে হচ্ছে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই আসেন র্যামিল থেকে আমাদের যে সকল কোশ্চেনগুলো আছে আমাদেরকে জানতে হবে র্যামিল থেকে আসলে কোন কোশ্চেনগুলো আসে র্যামিল থেকে আমাদের কোন কোশ্চেনগুলো আসে সেই বিষয়গুলোর পথে আমরা যদি বেশি ফোকাস করি আমাদের প্রস্তুতিটা কিন্তু আসলে একটা কড়া প্রস্তুতি হবে কিন্তু আসলে আমরা যদি না বুঝি যে র্যামিল থেকে কোন অংশ পড়বো আর কোন অংশ বাদ দিব তাহলে কিন্তু আসলে প্রস্তুতিটা ওই রকম হবে না তো দেখেন টপিক আছে র্যামিলের সীমাবদ্ধতা এই টপিকটা র্যামিল থেকে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পারসেন্ট কাভার করবে অর্থাৎ আপনি যখন ভর্তি প্রস্তুতি নেবেন র্যামিলের সীমাবদ্ধতাই আপনি সবচেয়ে বেশি ফোকাস করবেন কারণ বিগত বছরগুলোর কোশ্চেনগুলো যদি আপনি দেখে থাকেন দেখবেন সেখানে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টা ফোকাস করা হয় সেটা হচ্ছে র্যামিলের সীমাবদ্ধতা সমূহ আমরা আগেই শিখলাম কি র্যামিল কেন তৈরি করবো র্যামিল
দুই পাশটা সমান হওয়ার পরে কিন্তু র্যামেলটা অনেক সময় ভুল থাকে র্যামেলের ইন্টারনাল কিছু ভুল থাকে এই যে যে ভুলগুলো থাকা সত্ত্বেও র্যামেলের দুই পাশে যোগফল মিলে যায় এই ভুলগুলোকে আমরা বলি র্যামেলের সীমাবদ্ধতা আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যে কোশ্চেনগুলো বেশি আসে সেটা হচ্ছে এই র্যামেলের সীমাবদ্ধতা সমূহ থেকে তো আসেন র্যামেলের সীমাবদ্ধতা নিয়ে একটু আলোচনা করি কি কি র্যামেলের আসল সীমাবদ্ধতা কি কি হইতে পারে দেখেন একটি লেনদেন যদি দাবিদায়ভুক্ত না করা হয় আপনি যদি টোটালি একটা লেনদেনকে আপনার জাবেদায় অন্তর্ভুক্ত করেন নাই তো জাবেদা যেহেতু অন্তর্ভুক্ত করেন নাই পরবর্তীতে খতিয়ানেও র্যামেল খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করবেন না আর খতিয়ানে যে থেকে যেহেতু র্যামেল তৈরি করা হয় আপনি খতিয়ানেও সেই এন্ট্রি দুইটা নিয়ে আসবেন না সো দুই পাশ থেকেই কিন্তু সমান সমান যদি মনে করেন একশো টাকার এন্ট্রি বাদ পড়ে গেছে আপনি ডেবিটেও একশো টাকা লেখেন নাই ক্রেডিটেও একশো টাকা লেখেন নাই তাহলে দেখুন দুই পাশ থেকে একশো একশো টাকা কম হচ্ছে সো আপনার র্যামেল কিন্তু মিলে যাবে কিন্তু যদি আপনি সামগ্রিক দিক দেখেন তাহলে কিন্তু আপনার পুরো হিসাব বসের হিসাবটাই ভুল আবার দেখেন একটি যাবে দাদাখিলা যদি পোস্টিং না করা হয় আপনি কি করছেন এন্ট্রি দেওয়ার সময় কোনো একটা এন্ট্রি যখন আপনি যাবেদা থেকে খতে এনে ট্রান্সফার করছেন তখন আপনি ওই পোস্টিংটা দেন নাই আগেরটার মতো এটাও সেম জাতীয় ভুল আবার কি হইতে পারে একটি যাবে দাদাখিলা যদি দুইবার পোস্টিং দেওয়া হয় সাপোজ আপনি চিন্তা করেন আপনি একটা হিসাব লিখছেন যে হিসাব টাকা মনে হইতে পারে মাল ক্রয় একশো টাকা মাল ক্রয় একশো টাকা তাহলে দেখেন সরি নগদে পণ্য ক্রয় একশো টাকা তাহলে দেখুন কি লিখবেন ক্রয় হিসাব ডেবিট একশো টাকা আর ক্রেডিট করবেন কি যেহেতু নগদে ক্রয় করছি নগদের হিসাব ক্রেডিট একশো টাকা এটাই আমার সলিড একবার যদি লিখি কিন্তু আপনি যদি দুইবার লিখেন তাহলে দেখেন দুইবার লিখলে কি হচ্ছে এখানে আরও একশো টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে এখানে আরও একশো টাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখেন ডেবিটেও কিন্তু দুশো টাকা হচ্ছে ক্রেডিটেও কিন্তু দুশো টাকা হচ্ছে যেহেতু ডেবিট ক্রেডিট দুই পাশেই দুশো টাকা দুশো টাকা হচ্ছে আমার রেয়ামিলের যোগ ফল কিন্তু সেই দেখেন দুইশো ভার্সেস দুইশো ডেবিট দুইশো ক্রেডিট দুইশো যেহেতু ডেবিটেও দুইশো ক্রেডিটেও দুইশো আমার রেয়ামিলটা মিলে যাবে কিন্তু ইন্টারনালি আপনি কি একটা যাবেদা বা একটা লেনদেন দুইবার পোস্টিং দিতে পারেন পোস্টিং দিতে পারেন না আপনার হিসাব ভুল কিন্তু রেয়ামিল মিলে যাচ্ছে সো এই জাতীয় যে ভুলগুলা এই জাতীয় ভুলগুলোকে আমরা বলবো রেয়ামিলের সীমাবদ্ধতা আবার দেখেন দুইবার দেশি আপনি বলতে পারেন আমি দুইবার দিলাম তিনবার কেন দিতে পারবো না দেন আপনার র্যামেল মিলে যাবে চারবার দিবেন র্যামেল মিলবে পাঁচবার দিবেন র্যামেল মিলবে এক হাজার বার দিবেন কোনো সমস্যা নেই র্যামেল মিলবে কিন্তু আপনার হিসাব ভুল আর এই ভুলগুলোকেই আমরা বলবো র্যামেলের সীমাবদ্ধতা এরপর আসেন যাবতাভুক্তকরণ বা পোস্টিংয়ে ভুল হিসাব শিরোনাম দেয়া ভুল শিরোনাম ভুল শিরোনাম বলতে কি দেখেন আমি কি লিখছি আমি লিখলাম যে কি হতে পারে আসবাবপত্র ক্রয় দশ হাজার টাকা নগদে আসবাবপত্র ক্রয় দশ হাজার টাকা আমি নগদে আসবাবপত্র ক্রয় দশ হাজার টাকা লিখলাম আমি ডেবিটেও লিখছি দশ হাজার টাকা ক্রেডিটেও লিখলাম দশ হাজার টাকা আমি যে লেনদেনটা কি বললাম নগদে আসবাবপত্র ক্রয় দশ হাজার টাকা সেক্ষেত্রে আমার উচিত ছিল কি আসবাবপত্র ডেবিট করা কিন্তু আমি লিখে ফেলছি ক্রয়কে ডেবিট আর নগদানকে ক্রেডিট দেখেন আপনি যখন আপনি যখন এই জাতীয় জিনিসগুলো লিখছেন আপনার আসবাবপত্রের জায়গায় আপনি কি লিখে ফেললেন ক্রয় লিখে ফেললেন আপনার ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা কিন্তু সেম থাকতেছে আলটিমেটলি র্যামিলে গেলেও র্যামিলেও সেম দশ হাজার টাকা চলে যাচ্ছে কিন্তু আপনি হিসাবে করছেন ভুল আপনি যদি হিসাবে ভুল করতেছেন সো হিসাব ভুল কিন্তু টাকার অ্যামাউন্ট সেম আছে যেহেতু টাকার অ্যামাউন্ট সেম আছে তাহলে আপনার কি হচ্ছে আপনার যে সমস্যাটি সেটা হচ্ছে হিসাবে ভুল হচ্ছে টাকা মিলে যাচ্ছে তো এটাও যেহেতু ভুল এটাও এটাকেও বলবো আমরা র্যামিলের সীমাবদ্ধতা তারপর আরও কি কারণ থাকতে পারে দেখেন লেনদেনের টাকার পরিমাণ ডেবিট বা ক্রেডিট উভয় পাশে সম পরিমাণে কম বা বেশি লেখা আমি যদি ডেবিট দেখেন একটা লেনদেন ছিল বলি বেতন প্রদান তিন হাজার টাকা বেতন প্রদান তিন হাজার টাকা যাবে তাটা কি হবে আমাকে একটু সবাই একটু কমেন্টে জানান তো বেতন প্রদান তিন হাজার টাকা এটা যাবে তা কী হবে বেতন প্রদান তিন হাজার টাকা এটা যাবে তাটা কী হইতে পারে সবাই একটু কমেন্টে জানাবেন বেতন প্রদান তিন হাজার টাকা এটা যাবে তা কী হবে একটু জানাবেন কমেন্টে দেখেন বেতন প্রদান তিন হাজার টাকা আপনার বেতন প্রদান যদি তিন হাজার টাকা করেন বেতন আমার জন্য ব্যয় আমি যদি দিই তাহলে আমার জন্য হবে ডেবিট আর আমি যেহেতু নগদে দিচ্ছি সো নগদান নগদান হিসাব ক্রেডিট তিন হাজার টাকা একটু বোর্ডে খেয়াল করে দেখবেন আমি মুখে বলতেছি কি বেতন প্রদান বেতন বেতন হিসাব ডেবিট তিন হাজার টাকা এবং নগদান হিসাব ক্রেডিট তিন হাজার টাকা কিন্তু আমি লিখছি কত তিনশো টাকা অর্থাৎ আমি ডেবিট এবং ক্রেডিটে আমি ডেবিট এবং ক্রেডিটে উভয় পাশে কী করলাম তিন হাজার টাকার জায়গায় তিনশো টাকা লিখলাম তাহলে ইফেক্টটা দেখেন আমি দুইটা দুই জায়গায় কিন্তু সমানভাবে সমানভা
700 টাকা বাদ যাচ্ছে ডেবিট থেকে 700 থেকে 700 বাদ তার ডেবিট ক্রেডিট অমিল থাকতেছে না যার জন্য কি হচ্ছে আমার রেমিলটা মিলে যাচ্ছে কিন্তু আমার বেতন হিসাব লেখার কথা ছিল কিন্তু 3000 টাকা যার ধরুন কি হচ্ছে যার ধরুন আমাদের রেমিল মিললো হিসাবটা ভুল আসুন যে রেমিলের যে সীমাবদ্ধতা এই রেমিলের সীমাবদ্ধতাকে আমরা আবার দুইটা ভাগে ভাগ করছি যে ভুলগুলো রেমিলের সীমাবদ্ধতা যে সকল ভুলগুলো হয় সেই ভুলগুলো মূলতকে আমরা সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করছি কি কি একটা হচ্ছে নীতিগত ভুল আর একটা হচ্ছে করণিক ভুল কি কি নীতিগত ভুল এবং করণিক ভুল নীতিগত ভুল কি নীতিগত ভুল কি আমাদের হিসাব বিজ্ঞানে যে সকল নীতি আছে এই হিসাব রক্ষণে যে সকল নীতি আছে এই নীতি এই নীতির যে ভুলগুলো সেগুলোকে বলবো আমরা নীতিগত ভুল যেমন কি হতে পারে যে আমি মূলধন জাতীয় মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় বা মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসেবে কাউন্ট করলাম সাপোজ কি হতে পারে আসবাবপত্র ক্রয় দুইশো টাকা আসবাবপত্র ক্রয় দুইশো টাকা দেখেন আসবাবপত্র ক্রয় যদি দুইশো টাকা কিন্তু আমি লিখলাম কি ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদন হিসাব ক্রেডিট আসবাবপত্র ক্রয় দুইশো টাকা এটা যাবে দেওয়া হবে হচ্ছে আসবাবপত্র ডেবিট এবং নগদন হিসাব ক্রেডিট দেখেন আসবাবপত্র আমার হচ্ছে মূলধন জাতীয় হিসাব আমি মূলধন জাতীয় হিসাবকে লিখে ফেলছি কি ক্রয় ক্রয়টা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় হিসাব সো এই যে এই যে এমনভাবে যদি আমরা কখনো মূলধন জাতীয় হিসাবকে মুনাফা জাতীয় হিসাব বা মুনাফা জাতীয় হিসাবকে মূলধন জাতীয় হিসাব হিসাবে কাউন্ট করি বা লিখে ফেলি তখন সেই যে ভুল সেই ভুলগুলোকে বলবো আমরা নীতিগত ভুল আবার একটু রিপিট করি আমরা যখন হিসাব রক্ষণের যে নীতি আছে সেই নীতিগুলোকে ভঙ্গ করব সেই ভঙ্গটা কেমন হইতে পারে যে আমরা মূলধন জাতীয় মূলধন জাতীয় যে হিসাবগুলো আছে সেগুলোকে যদি আমরা কোনোভাবে মুনাফা জাতীয় হিসাব বা মুনাফা জাতীয় যে হিসাবগুলো আছে সেগুলোকে যদি মূলধন জাতীয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করি তখন সেটাকে বলবো আমরা হচ্ছে নীতিগত ভুল কেমন হইতে পারে যে আসবাবপত্র ক্রয় আসবাবপত্র আমার জন্য মূলধন জাতীয় হিসাব সেটা ক্রয় করে যদি আমি আসবাবপত্র না লিখে কখনো ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করি ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করি তাহলে সেটা যে ভুলটা হবে সেই ভুলটাকে আমরা বলবো নীতিগত ভুল এবার আসেন বাদ পড়ার ভুল আমরা যখন ভাউসার ক্যাশ মেমো থেকে লেনদেনগুলো জাবেদায় ট্রান্সফার করি তখন দেখেন এমন আমাদের কাছে হয়তো বা দশটা ভাউসার আছে এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার সবগুলো ভাউসারই আপনি যদি ছয়টা কাগজ বা ছয়টা ভাউসার একসাথে নেন অনেক সময় আমরা উল্টানোর সময় হয় কি একটা এক নাম্বার এক নাম্বারটা আমি ট্রান্সফার দিয়েছি দুই নাম্বারটা ট্রান্সফার দিলাম তিন নাম্বারটা ট্রান্সফার দিলাম চার নাম্বারের সময় হয় কি চার এবং পাঁচ দুইটা মনে করেন অ্যাটাচড হয়ে আছে চার এবং পাঁচ দুইটা অ্যাটাচড হয়ে আছে ওই চার যখন তিন নম্বরে এন্ট্রি দিছি আমি চার নাম্বারটা যখন এন্ট্রি দিবো চার নাম্বারটা আসে নাই চার নাম্বারটা উল্ট একসাথে পাঁচের সাথে আটকে আছে যখন উল্টাবো তখন আসবে পাঁচ মনে করেন চার নাম্বারটা আসে নাই বা চার নাম্বারটা আমরা খেয়াল করি নাই বাদ পড়ে গেছে আমি এন্ট্রি দিলাম পাঁচ ছয় দেখেন চার নাম্বার এন্ট্রিটা চার নাম্বারের যে লেনদেনটা ছিল সেটা টোটালি আমার বাদ পড়ে যাচ্ছে ওটা আমি হিসাব বুকতেই করতে পারতেছি না জাবেদা বুকতেই করতে পারতেছি না যেহেতু আমি ওই লেনদেনটা জাবেদা বুকতে করতে পারতেছি না সেহেতু ওটা ক্ষতিয়ান বুকতেও হবে না আর সেটা জেরগুলো রেয়ামিলেও যাবে না যেহেতু রেয়ামিলে যাবে না ওই যাবে তার যে ডেবিট এবং ক্রেডিট পক্ষ ছিল ডেবিটে মনে ডেবিটে যে পরিমাণ টাকা এবং ক্রেডিটে যে পরিমাণ টাকা থাকার কথা ছিল দুইটার একটাও আসতেছে না যেহেতু আসছে না সেহেতু আমার রেয়ামিলটা মিলে যাবে কারণ রেয়ামিলের ডেবিট পক্ষ ক্রেডিট পক্ষ দুই পক্ষেই টাকা যোগ হবে জিরো দুই পক্ষই মিলে যাবে কিন্তু আলটিমেটলি আমার হিসাবটা কিন্তু ভুল হচ্ছে সে এই যে যেহেতু একটা যে এই যখন আমরা হিসাব অন্তর্ভুক্ত করবো যাবে তা যাবে তার লিপিবদ্ধ করবো তখন যদি কোনো ট্রাফিক ডিরেক্টলি বাদ পড়ে যায় যাবে তাই অন্তর্ভুক্ত না হয় তবে সেটাকে বলবো আমরা বাদ পড়ার ভুল এবার আসেন লেখার ভুল লেখার ভুলটা কেমন হইতে পারে আমাদের যারা হিসাব সংরক্ষণ করে আমাদের ক্লার্ক বা করণিক তারা লেখার সময় যদি কোনো ভুল করে থাকে লেখার সময় যদি কোনো ভুল করে থাকে যেমন কি হইতে পারে যে আমি পাঁচশো টাকা লিখতে যে তিনশো টাকা লিখে ফেললাম আবার তিনশো টাকা লিখতে যে পাঁচশো টাকা লিখে ফেলতাম এই লেখার যে ভুল সেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে করণিক ভুলের আন্ডারে সেটা কেমন হতে পারে দেখেন একটা আমরা একটা যাবেদা বলি যাবেদাটা হচ্ছে ভাড়া প্রদান পাঁচশো টাকা ভাড়া প্রদান পাঁচশো টাকা যাবেদাটা কী হবে আপনি যদি ভাড়া প্রদান করেন ভাড়া আমার আপনার জন্য ব্যয় সো ব্যয়টা ডেবিট হবে অবশ্যই ভাড়া হিসাব ডেবিট টাকার পরিমাণ কত বললাম পাঁচশো টাকা আর অপোজিট পক্ষ আপনি ভাড়া প্রদান করেন যদি নগদে প্রদান করেন তাহলে নগদে প্রদান করবেন কত টাকা পাঁচশো টাকা নগদান হিসাব ক্রেডিট আপনি লেখার কথা ছিল ভাড়া প্রদান পাঁচশো টাকা আর নগদান হিসাব পাঁচশো টাকা কিন্তু আপনি কি করলেন পাঁচশো টাকা লিখতে যে আপনি পাঁচ টাকা লিখে ফেলছেন পাঁচশো টাকা লিখতে দিয়ে 
পাঁচ হাজার টাকা লিখে ফেলছেন দেখেন সব কিছু ঠিক আছে সব কিছু ঠিক ডেবিট ঠিক আছে ক্রেডিট ঠিক আছে টাকার পরিমাণ একটু সমস্যা হচ্ছে কীভাবে সমস্যা হলো দেখেন সমপরিমাণ টাকা দিয়ে আপনি কি করলেন সমপরিমাণ টাকা দিয়ে ডেবিট এবং ক্রেডিট করতেছেন যেহেতু সমপরিমাণ টাকা দিয়ে ডেবিট এবং ক্রেডিট করতেছেন আপনার রেয়ামিলটা কিন্তু মিলে যাবে কিন্তু আপনার লেখার কথা ছিল পাঁচশো টাকা আপনি লিখে ফেলছেন পাঁচ হাজার টাকা যেহেতু ডেবিট এবং ক্রেডিটের সমানভাবে সমানভাবে টাকা লিখছেন আপনার রেয়ামিল মিলবে কিন্তু এই যে এই জাতীয় ভুল এই ভুলগুলোকে বলবো আমরা বাদ পড়ার ভুল পরবর্তী টপিক হচ্ছে পরিপূরক ভুল পরিপূরক ভুল কিছুটা এমন যে আপনি একটা এর এক্ষেত্রে কী হবে একটা একটা লেনদেন আর একটা লেনদেনের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে একটা লেনদেন আর একটা লেনদেনের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে সাপোজ আপনি কোনো একটা লেনদেনের টাকা পাঁচশো টাকার জায়গায় পাঁচ হাজার টাকা লিখে ফেলছেন অন্য একটা লেনদেন এসে পাঁচশো টাকার লেনদেন আপনাকে আবার পাঁচ হাজার টাকা লেখার ফলে দুইটা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আর একটা এক্সাম্পল দিয়ে পূরণ করি যে আমরা কি বললাম রহিমকে বেতন প্রদান পাঁচশো টাকা বেতন হিসাব ডেবিট রহিম হিসাব ক্রেডিট পাঁচ হাজার টাকা এখন আবার বললাম যে সিয়ামকে ভাড়া প্রদান সিয়ামকে ভাড়া প্রদান পাঁচ হাজার টাকা তখন কি হবে আমরা আবার কি করব ভাড়া হিসাব ডেবিট সিয়াম হিসাব ক্রেডিট এক্ষেত্রে টাকা হবে কত আমরা বলছিলাম টাকা লিখব পাঁচ হাজার টাকা দেখেন একটু খেয়াল করবেন যে আমরা বলছিলাম রহিমকে বেতন প্রদান পাঁচশো টাকা কিন্তু রহিমের প্রদান বেতন প্রদান করতে গিয়ে আমরা পাঁচশো টাকার জায়গায় লিখে ফেলছি পাঁচ হাজার টাকা পাঁচশো টাকার জায়গায় লিখে ফেলছি পাঁচ হাজার টাকা এখন আমরা যখন আবার সিয়ামকে ভাড়া প্রদান করতেছি ভাড়া প্রদান করার কথা ছিল পাঁচ হাজার টাকা আমরা লিখে ফেলছি পাঁচশো টাকা দেখেন দুইটা লেনদেনের দুইটা লেনদেনের ডেবিটকে যদি যোগ করি আমার বেতন বেতনের হিসাবে আসতেছে পাঁচ হাজার টাকা এবং ভাড়া হিসাবে আসতেছে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা প্রথম লেনদেন প্রথম লেনদেনটা ছিল বেতন বেতন প্রদান করেছিলাম আমরা কত টাকা পাঁচশো টাকা লেখার কথা ছিল পাঁচশো টাকা লিখে ফেলছি কত পাঁচ হাজার টাকা দ্বিতীয় লেনদেনটা ছিল ভাড়া প্রদান পাঁচ হাজার টাকা আমরা লিখে ফেলছি পাঁচশো টাকা একচুয়ালে কী হতো একচুয়াল যদি আমি একচুয়ালে চলে যাই তখন দেখব বেতন ছিল পাঁচ হাজার টাকা এবং ভাড়া ছিল পাঁচশো টাকা দুইটা লেনদেনের যোগ ফল আসতো পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা আর যে ভুল যেটা করেছি যে যে ভুল যেভাবে লিপিবদ্ধ করছি তখন যদি সেটা যদি যোগ করি তখন দেখব সেটাও আসতেছে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা দেখেন এইখানে যে চার হাজার পাঁচশো টাকা গ্যাপ ছিল চার হাজার পাঁচশো টাকা আমি কত কত করছি চার হাজার পাঁচশো এখানে চার হাজার পাঁচশো টাকা আমি বেশি লিখে ফেলছি বেশি লিখে ফেলছি পরবর্তী লেনদেনে কী আসতেছে আমি পাঁচশো টাকা লিখছি এখানে চার হাজার পাঁচশো টাকা আমি কম লিখে ফেলছি কম লিখে ফেলছি এক জায়গায় বেশি এক জায়গায় কম এবং এই একটা সার্টেন পর্যায়ে এসে দেখতেছি যেখানে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা লেখার কথা ছিল পাঁচ হাজার লিখছি এবং যেখানে পাঁচ হাজার টাকা লেখার কথা ছিল সেখানে পাঁচশো টাকা লিখছি সো দুটা যোগ ফল করে দেখলাম কি আমার দুটা যোগ করলে আসতো পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা সঠিক এবং ভুল সব ক্ষেত্রেই আসতেছে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা সো যেহেতু এই একটা হিসাব আর একটা হিসাবকে আমরা কী করতেছি একটা লেনদেন যখন আর একটা লেনদেনকে এভাবে কামার আপ করতেছে পরিপূরণ করে দিচ্ছে একটা টাকা আরেকজন পরিপূরণ করে দিচ্ছে এই জাতীয় ভুলগুলোকে আমরা বলবো পরিপূরক ভুল তারপরে আসি বেতাকিলা ভুল বেদাখিলা ভুল বেদাখিলা ভুল কোনগুলা এমন অনেক সময় হয় যে আমাদের এমন কিছু কাস্টমার থাকে যাদের নাম কিছুটা একই রকমের যেমন মাসুদ মাসুম মাসুক সো আমার ধরেন মনে করেন যে আমার হচ্ছে দুইটা দেনাদার আছে আমার দুইজন দেনাদার আছে তো একজনের নাম মাসুদ একজনের নাম মাসুক তো আমাকে টাকা দিছে মাসুদ আমাকে টাকা দিছে এই মাসুদ কিন্তু আবার সেই মাসুদ না যে মাসুদ ভালো হয়ে যাও সেই মাসুদ না ঠিক আছে তা আমার যে দেনাদার তার নাম হচ্ছে মাসুদ তো মাসুদ আমাকে আমি মাসুদের কাছে পাঁচ হাজার টাকা পাইতাম অনেক দিন ঘুরাই 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 মাসুদ এখন আমাকে টাকা দিবে তো মাসুদ আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিছে আমার কী উচিত ছিল আমি যখন আমি যখন লেনদেন আমি যখন ডেবিট ক্রেডিট বিশ্লেষণ করব আমার উচিত ছিল নগদ যেহেতু পেয়েছি নগদান হিসাব ডেবিট এবং টাকা দিছে কে টাকা আমাকে দিল মাসুদ যেহেতু মাসুদ দিছে সেহেতু আমার কি উচিত হবে মাসুদের হিসাবকে ক্রেডিট করা আমি কাকে ক্রেডিট করব মাসুদ হিসাব দেখেন আমাকে টাকা দিছে কে মাসুদ আমি লিখে ফেলছি মাসুক সো যে টাকা দিবে সে ক্রেডিট হবে আমার উচিত ছিল মাসুদকে ক্রেডিট করা কিন্তু আমি ক্রেডিট করে ফেলছি মাসুদকে টাকার পরিমাণ আমি আবার ঠিক লিখছি পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা সব কিছুই ঠিক আছে ডেবিট ঠিক আছে টাকা ডেবিট টাকা ঠিক আছে ক্রেডিট টাকা ঠিক আছে শুধু আমাকে টাকা দিছে মাসুদ আমি লিখে ফেলছি মাসুক যেহেতু মাসুদ এবং মাসুক একই রকম আমাকে হয়তো বা মাসুদ বলছে আমি শুনছি মাসুক আমি ক্রেডিট করে ফেলছি মাসুক কিন্ত
অনেক সময় হয় কি আমরা এই যে শুনতে ভুল করি শুনতে ভুল করি মাসুদের জায়গায় মাসুক লিখে ফেলি তারপরেও কিন্তু দেখেন ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা যেহেতু সেম আছে আমার র্যামেল থেকে আমার যখন ক্ষতিয়ান থেকে যখন র্যামেলে যেরগুলো নিয়ে যাব তখন কিন্তু আমার ডেবিট এবং ক্রেডিট পাশের টাকাটা সেম থাকতেছে টাকাটা সেম থাকতেছে টাকা সেম থাকলে আমার র্যামেলের ডেবিট এবং ক্রেডিট পাশ দুইটাই মিলে যাবে দুইটা পাশে কিন্তু মিলে যাবে কিন্তু মিলে গেলেও দেখেন আমি যখন মাসুদকে খুঁজবো তখন কিন্তু মাসুদের হিসাবটা পাচ্ছি না তার মানে কি আমার হিসাবে ভুল আছে তো এই যে এই যে এই জাতীয় যখন ভুল যে আমি যখন একটা পক্ষকে লিখতে যাই অন্য একটা পক্ষকে লিখে ফেলবো কিন্তু টাকার পরিমাণ সেম থাকতেছে একটা পক্ষকে লিখতে আর একটা পক্ষকে লিখে ফেলতেছি বা একটা একটা পক্ষকে ডেবিট করতে যে অন্য একটা পক্ষকে ডেবিট করে ফেলতেছি বা একটা পক্ষকে ক্রেডিট করতে যে অন্য একটা পক্ষকে ক্রেডিট করে ফেলতেছি এই জাতীয় ভুল সেগুলোকে বলবো আমরা বেদাখিলা ভুল আর বেদাখিলা ভুলের ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে বেদেখলা ভুলের ক্ষেত্রে কি হয় বেদেখলা ভুলের ক্ষেত্রে যেটা হয় বিশেষ করে নামের ক্ষেত্রে চেঞ্জ আসে যেমন যেটা বললাম যে মাসুদ লিখতে মাসুক লিখে ফেলছি মাসুক লিখতে রহিম লিখে ফেলছি এই জাতীয় ভুল এই ভুলগুলোকে আমরাকে বলবো বেদাখিলা ভুল সম্পূর্ণ বিপরীত দাখিলা ভুল সম্পূর্ণ বিপরীত দাখিলা ভুল এবার আসেন সম্পূর্ণ বিপরীত দাখিলা ভুল একটা এক্সাম্পল বলি একটা এক্সাম্পল এক্সাম্পল এক্সাম্পলটা হচ্ছে এমন যে আবার আসবাবপত্র ক্রয় করেন আমরা বড় লোক মানুষ আসবাবপত্র ক্রয় করব আসবাবপত্র ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা তাহলে কি হবে নগদে নগদে আসবাবপত্র ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা নগদান হিসাব ডেবিট আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট টাকার পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা নগদান হিসাব ডেবিট এবং আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট সরি নগদে আসবাবপত্র ক্রয় পাঁচ হাজার টাকা নগদান হিসাব ডেবিট আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট আসলে কি তাই আসলেতে তা না হওয়ার কথা ছিল কি আসবাবপত্র ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আসবাবপত্র ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট কিন্তু আমরা ভুলে কি লিখে ফেললাম ভুলে লিখে ফেললাম আসবা নগদান হিসাব ডেবিট আর আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট দেখেন আমার দুইটা জিনিস ঠিক আছে দুইটা এন্ট্রি ঠিক আছে আমার যে টাকা ডেবিট টাকাও ঠিক আছে ক্রেডিট টাকাও ঠিক আছে সমস্যাটা কথাই সমস্যা যে পক্ষকে ডেবিট করব সে পক্ষকে করলাম ক্রেডিট যে পক্ষকে ক্রেডিট করব সেই পক্ষকে করে ফেললাম ডেবিট এই যে দেখেন এন্ট্রি আমার দুটা দুটা এন্ট্রি ঠিক আছে কিন্তু যাকে ডেবিট করবো তাকে ক্রেডিট করে ফেলছি এবং যাকে ক্রেডিট করব তাকে আমি ডেবিট করে ফেলছি এই জাতীয় যে ভুল যে ডেবিটকে ক্রেডিট বা ক্রেডিটকে ডেবিট এই যে উল্টানোর যে ভুল এই যে ভুলগুলো এই ভুলগুলোকে আমরা বলবো সম্পূর্ণ বিপরীত দাখিলা ভুল অর্থাৎ আপনার যে দাখিলাকে ডেবিট করার কথা ছিল সেটাকে করে ফেলছেন ক্রেডিট যে দাখিলাকে ক্রেডিট করার কথা ছিল তাকে করে ফেললেন ডেবিট আর এই যে ভুল এই ভুলগুলোকে আমরা বলবো সম্পূর্ণ বিপরীত দাখিলার ভুল আসেন আমরা পরবর্তীতে চলে যাই র্যামিলের ম্যাথস যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাথসের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু জিনিস অবশ্যই ফলো করতে হবে দেখেন কি কি কারণে র্যামিলের দুই পাশে পার্থক্য হয় কোন কোন ভুলের কারণে র্যামিলের দুই পাশে পার্থক্য সৃষ্টি হবে এতক্ষণ পড়লাম কোন কোন ভুলের জন্য কোন কোন ভুলগুলো হলেও র্যামিলের যোগফল মিলে যাবে আর এখন দেখব কোন কোন ভুলগুলো আসলে আমরা যদি করি তাহলে আর র্যামিল মিলবে না দুই পাশে একটা পার্থক্য সৃষ্টি হবে প্রথমে আসেন ভুল পাশে সঠিক পরিমাণ বসানো ভুল পাশে সঠিক পরিমাণে বসানো আমরা সবাই জানি র্যামিলের পাশ থাকে কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে ডেবিট পক্ষ আর একটা হচ্ছে ক্রেডিট পক্ষ একটা এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আমরা দুইটা পদ আগলা পদ্ধতি অনুযায়ী জানি যে একটা ডেবিটের জন্য সম পরিমাণ একটা ক্রেডিট টাকা থাকবে একটা ডেবিট টাকার জন্য সম পরিমাণ একটা ক্রেডিট টাকা থাকবে সাপোজ আপনাকে কোনো একটা হিসাব বলা হলো যে ভাড়া হিসাব সাপোজ ধরেন ভাড়া হিসাব ভাড়া হিসাব একশো টাকা তো আপনি ভালো করেই জানেন ভাড়া হিসাবে সাধারণ যে হচ্ছে একশো টাকা ডেবিট তাহলে এই অঙ্কগুলো যখন আপনি সলভ করবেন তখন আপনাকে মনে রাখতে হবে ভাড়া হিসাবের যখন ভাড়া হিসাব প্রদান করছিলেন ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে ভাড়া হিসাব ডেবিট করছিলেন এবং নগদানকে ক্রেডিট করছিলেন অর্থাৎ আপনার ভাড়া হিসাব ডেবিটের জন্য সম পরিমাণ একটা টাকা ক্রেডিট থাকবে অর্থাৎ ভাড়া হিসাব ডেবিটের জন্য সম পরিমাণ একটা টাকা ক্রেডিট করবেন তো আপনাকে যখন এই অঙ্কের ক্ষেত্রে বলা হবে যে ভাড়া হিসাব ডেবিট একশো টাকা তো আপনি সেটা নলেজে নিয়ে যেটা করবেন ভাড়া হিসাব একশো টাকা বললেও আপনি তার জন্য ক্রেডিটে আরও একশো টাকা কী করবেন সম পরিমাণ যেহেতু আমি বলছি ডেবিটের জন্য সম পরিমাণ একটা ক্রেডিট টাকা থাকবে শুধু ডেবিট যেহেতু বলছি ডেবিট একশো সাথে পাশাপাশি আপনাকে কী করতে হবে ক্রেডিটে একশো টাকা নিয়ে নিতে হবে তাহলে দেখেন তাহলে আমার কি হচ্ছে দুই পাশ সমান হচ্ছে এখন ভুলটা কোথায় এখন ভুলটা কোথায় বলছে কি ভুল পাশে সঠিক পরিমাণে বসানো আপনাকে ভাড়া হিসাব ডেবিট করার আপনাকে ভাড়া হিসাব করতে হবে ডেবিট আপনাকে বলছে ভাড়া হিসাবে জের ভাড়া হিসাবে জের একশো টাকা আপনি কোন পাশে
ভাড়া হিসাব যেহেতু ডেবিট না করে আপনি ক্রেডিট করে ফেলছেন ক্রেডিটে অলরেডি একটা সমপরিমাণ জেদ ছিল এবং আপনি আবার ভাড়া হিসাবকে একশো টাকা কী করলেন লিখে ফেললেন যেহেতু আপনি আবার লিখে ফেলতেছেন পার্থক্য দাঁড়াচ্ছে দুইশো টাকা ডেবিট এবং ক্রেডিট পাশের পার্থক্য দাঁড়াচ্ছে দুইশো টাকা সো এই জাতীয় ভুলগুলো হলে কোনোভাবেই আপনার রেয়ামিল মিলবে না দুই নম্বর আসেন ভুল পাশে সঠিক পরিমাণ দুইবার বসালে এটা দেই করব ভাড়া হিসাবে জের একশো টাকা ভাড়া হিসাবের জের একশো টাকা দেখেন ভাড়া হিসাবের জের একশো টাকা আমরা কি জানি দুইটা পাশ একটা পাশ ডেবিট একটা পাশ ক্রেডিট ভাড়া হিসাবে যেহেতু যেহেতু বলবে সেহেতু আমাকে ভাড়া হিসাবে ডেবিট করতে হবে যেহেতু ভাড়া একটা ব্যয় এবং ব্যয় সাধারণ জের সবসময় ডেবিট থাকে তো ডেবিট জের কত টাকা একশো টাকা যেহেতু ভাড়া হিসাবে ডেবিট দেয় একশো টাকা বলছি তাহলে ভাড়া ডেবিট ছিল এবং তার জন্য আর একটা ক্রেডিট পক্ষ ছিল তার জন্য আমার একশো টাকা অটোমেটিক ক্রেডিট হয়ে যাবে দুই পাশ এখন সমান আছে আপনি কি করলেন ভুল পাশে সঠিক পরিমাণ দুইবার বসাইছেন সঠিক পরিমাণ কত টাকা আমার সঠিক পরিমাণ হচ্ছে একশো টাকা ভুল পাশ কোনটা ভাড়া হিসাবে ডেবিট ছিল ডেবিটের অপোজিট এটা ক্রেডিট ক্রেডিট পাশটা হচ্ছে আমার জন্য ভুল আপনি কয়বার করলেন দুইবার লিখছেন ভুল মানুষ একবার করে কিন্তু আপনি করছেন দুইবার সেহেতু টাকার পরিমাণ আপনি লিখে ফেলছেন কয়বার দুইবার টাকার পরিমাণ কয়বার লিখছেন দুইবার যেহেতু দুইবার লিখেন একবার হচ্ছে অটোমেটিক জের যেটা ছিল ক্রেডিটের জন্য সেটা বরাদ্দ ছিল আপনি আরও লিখলেন দুইবার তাহলে টাকার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে তিনবার টাকার পরিমাণ কয় গুণ কয় গুণ বেড়ে যাচ্ছে তিন গুণ তাহলে টাকা হচ্ছে তিনশো তাহলে আপনার ডেবিট এবং ক্রেডিটের ডেবিট এবং ক্রেডিটের পার্থক্য দাঁড়াবে জিরো ভার্সেস তিনশো অর্থাৎ আপনার পার্থক্য আসবে তিনশো টাকা আবার দেখেন ভুল পাশে তিনবার বসালে দেখেন ভুল পাশে যদি একবার বসান পার্থক্য আসে দুই গুণ বা এন প্লাস ওয়ান এখানে একটা সূত্র আছে এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এন মানে হচ্ছে আপনার নিউট্রাল বা যে লিগাল যে ভ্যালুটা থাকবে লিগাল যে অপশনটা থাকবে সেটা একশো টাকা এবং যতবার ওই টাকাটা লিখবেন ততবার বাড়তে থাকবে যখন দুইবার লিখছিলেন দুশো টাকা ছিল তিনবার লিখলেন তাহলে কি হবে এন যখন দুইবার ভুল করে দুইবার লিখবেন এন প্লাস টু একশো টাকা একশো টাকা এবং একশো টাকা টোটালি তিনশো টাকা আপনি যদি ভুল করে তিনবার লেখেন একশো টাকা থাকবে আরও আরও তিনবার একশো টাকা লিখতে হবে চারশো টাকা পার্থক্য হয়ে যাবে ভুল করে দশ বার লিখবেন সূত্র আসবে কি এন প্লাস টেন অর্থাৎ টাকাটা হবে এগারো বারের পরিমাণ একবারে একশো একবারে একশো টাকা এবং আরও দশ বারে কত দশ গুণ একশো এক হাজার টাকা টোটাল এগারোশো টাকা অর্থাৎ ভুল পাশে যতবার ভুল লিখবেন তার থেকে একবারের অ্যামাউন্ট বেশি হবে ভুল পাশে ভুল পাশের ভুল পরিমাণ বসানো এতক্ষণ সমপরিমাণ বসাইছে দেখেন পাস কয়টা আমাদের দুইটা একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট ভাড়া হিসেবে জের আমাদের কথা ছিল একশো টাকা ভাড়া হিসেবে জেস ছিল আমাদের একশো টাকা ডেবিট তার জন্য সমপরিমাণ একটা ক্রেডিট ছিল কত টাকা একশো টাকা এতক্ষণ তো একবার ভুল করছেন সঠিক অ্যামাউন্ট এখন কি করলেন এখন আপনি যেটা করছেন এখন একশো টাকা না লিখে ভুল পাশে বসাচ্ছেন এখন আবারও ভুল পাশে বসাবেন কিন্তু এখন আর একশো টাকা বসাচ্ছেন না এখন এখন কি করলেন একশো টাকা না বসিয়ে আপনি এক হাজার টাকা একশো এক হাজার টাকা বসিয়ে ফেলছেন এতক্ষণ ভুল পাশে সঠিক অ্যামাউন্ট বসাইছিলেন এখন কি করলেন ভুল পাশে সঠিক অ্যামাউন্ট না বসে ভুল অ্যামাউন্ট বসাইছেন তাহলে দেখেন সঠিক অ্যামাউন্ট ছিল কত টাকা ভুল পাশে সঠিক অ্যামাউন্ট আপনার সঠিক অ্যামাউন্ট ছিল একশো টাকা ভুল পাশে সাধারণ জেদ ছিল একশো টাকা এবং ভুল পাশে আপনি কি করলেন একশো টাকা না বসিয়ে এখন আবার ভুল করে লিখলেন এক হাজার টাকা তাহলে দুটা যোগফল কত আসে এগারোশো টাকা আপনার সঠিক পাশে কোনো টাকাই আপনি লিখেন নাই জিরো ভুল পাশে একশো টাকা ছিল সাথে আপনি ভুলভাবে করলেন আরও একশো টাকা টোটালটার পার্থক্য আসলো এগারোশো টাকা অর্থাৎ আপনার দুই পাশে পার্থক্য এখন হবে এগারোশো টাকা সঠিক পাশে ভুল পরিমাণ বসানো সঠিক পাশে দেখেন আমরা একটা জিনিস দেয় করব আমার ভাড়া হিসেবে জেট ছিল কত টাকা একশো টাকা তাহলে আমার ভাড়া হিসেবে জেটে আমার কত টাকা লেখার কথা ছিল একশো টাকা ক্রেডিটে লিখতাম একশো টাকা দুই পাশে যদি সমান লাগতাম তাহলে আমার রেয়ামিলের কোনো গরমিল হতো না কিন্তু আমি কি করলাম আমার ক্রেডিট তো একশো টাকা সেম থাকবে আমার ভাড়া হিসাবে যে একশো টাকা লিখতে যেয়ে আমি লিখে ফেলছি এক হাজার টাকা সঠিক পাশে আমার লেখার কথা ছিল একশো টাকা কিন্তু আমি সঠিক পাশে একশো টাকা না লিখে আমি সঠিক পাশে লিখে ফেলছি এক হাজার টাকা দেখেন ক্রেডিট যে সাইড ক্রেডিট যে সাইড সেই সাইডের কিন্তু আমি কোনো ভুল করি নাই আমি ভুল আমি আমি হিসাব করতে টাকা নিয়ে ভাড়া হিসাবকে নিয়ে ভাড়া হিসাব আপনার জন্য কত টাকা ছিল একশো টাকার একটা জেট ছিল সেই জেটটাকে আমরা কি করলাম একশো টাকার পরিবর্তে জেটটাকে নিয়ে গেলাম এক হাজার টাকায় ভুল করে লিখে ফেলছি এক হাজার টাকা ক্রেডিটে কিন্তু ভুল করি নাই যেহেতু ভাড়া হিসাবে যে ডেবিট তাহলে আমি কিন্তু ডেবিটে ভুল করছি কত টাকা একশো টাকার জায়গায় লিখে ফেলছি এক হাজার ট
সঠিক পাশে সঠিক অ্যামাউন্ট দুইবার বসানো দেখেন সঠিক পাশ কোনটা আমি আমার ভাড়া খরচ যে ছিল কত একশো টাকা আমি যদি একশো টাকা লিখতাম আমি যদি একশো টাকা লিখতাম আমি যদি একশো টাকা লিখি তার জন্য আমার ক্রেডিটে একশো টাকা লিখতে হবে দুই পাশের জের সমান আছে এখন আমি কি করলাম এখন আমি একটু লোভ করলাম লোভ করে আমার সঠিক পাশে একশো টাকা লিখছি তো আবার একবার একশো টাকা লিখে ফেলছি আবার কি করছি আবার একবার একশো টাকা লিখে ফেলছি দেখেন তাহলে ডেবিট পাশে যদি দুইবার লিখেন বা একবার বেশি লিখেন আমার সাধারণ যে লেখার কথা ছিল একবার লিখলাম একবার ক্রেডিটে একটা সমপরিমাণ যে নিয়ে আসতে হবে একশো টাকা সেটাও নিয়ে আসছি এরপর কি করলাম ডেবিটে আমার ডেবিট আমার ভাড়া হিসাবে ডেবিট পাস কোন সঠিক পাস কোনটা ডেবিট পাস একবার তো লিখছি আমি আবার ভুল করে করলাম কি আরও একশো টাকা অ্যাড করে ফেললাম তাহলে দেখেন দুটা যোগফল কত আসতেছে দুশো টাকা ক্রেডিটে কত টাকা একশো টাকা তাহলে দুশো টাকা দেবে একশো মাইনাস করি আমার থাকতেছে কত একশো টাকা এই একশো টাকা হচ্ছে আমার দুই পাশের পার্থক্য একশো টাকা হচ্ছে আমার দুই পাশের পার্থক্য আর আমরা আজকে যে ক্লাসটা করতেছি সম্পূর্ণ টপিকটাকে আবার করতেছে জয়কলি পাবলিকেশনের হিসাব বিচিত্রা বইটা বইটা খুবই ভালো মানের আপনারা যাদের হিসাব বিজ্ঞানে এখনও অনেক অনেক ল্যাকিংস আছে বা ব্যাসিকা অনেক বেশি দুর্বল আছেন তারা যদি চান অবশ্যই হিসাব বিচিত্রা বইটা দেখতে পারেন এই আশা করি হিসাব বিচিত্রা বইটা যদি আপনি শেষ করেন তো অ্যাডমিশনের যে সকল সমস্যা বা ব্যাসিক আপনার ব্যাসিক রিলেটেড যদি কোনো সমস্যা থাকে এই বইটার মাধ্যমে আপনি সেগুলো উতরে আসতে পারবেন তো দেখি আমাদের পরবর্তীতে কী আছে আসেন এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে সকল বিষয় আলোচনা করলাম এখন আমরা একটু দেখব যে এখন আমরা একটু চেষ্টা করব যে বিগত বছরগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাতে যে সকল কোশ্চেনগুলো আসছে আমরা যা পড়ছি এই বিষয়গুলো সেগুলোকে কাবার করে কিনা না কোশ্চেন সলভ একটু চলে যায় আসেন নিচের কোনটি রিয়ামিলিয়ার মিলকরণের প্রভাব ফেলে ফেলে মানে কি পার্থক্য সৃষ্টি করে নিচের কোন জাতীয় নিচের কোনটি রিয়ামিল কোন আইটেমটা বা কোন লেনদেনটা আমাদের রিয়ামিলের মিলকরণের সমস্যা করবে করিম্যান সন্স থেকে ক্রয়কৃত পণ্য চারশো চল্লিশ টাকায় পরিবর্তে চারশো চার টাকায় কি করছি চারশো চার টাকায় লেখা হলো লেখার কথা ছিল চারশো চল্লিশ টাকা লিখে ফেলছি কয় টাকা চারশো চল্লিশ টাকা ঠিক আছে পেট্রোল খরচ মোটর গাড়ি হিসেবে দেখানো হয়েছে পেট্রোল খরচ মোটর গাড়ি হিসাবে দেখানো হয়ে গেছে তাইরান সন্সের কাছ থেকে দুশো পঞ্চাশ টাকার একটি পণ্য সম্পূর্ণভাবে হিসাব থেকে বাদ পড়ে গেছে বিদ্যুৎ খরচ পাঁচশো টাকা শুধুমাত্র নগদান বইতে লেখা হয়েছে দেখেন এ নাম্বারে কি বলতেছে করিম অ্যান্ড সন্স থেকে ক্রয়কৃত পণ্য চারশো চল্লিশ টাকার পরিবর্তে আমরা কয় টাকায় লিখছি চারশো চার টাকায় দেখেন আমি যখন ডেবিট করব ডেবিটেও কত টাকা লিখব ডেবিটে লিখব চারশো ডেবিটে লিখব চারশো চার টাকা ক্রেডিটে কত টাকা করব চারশো চার টাকা আমার কিন্তু হিসাব দুই পাশেই সমান ডেবিট এবং ক্রেডিট দুই পাশে সমান আছে শুধু আমি কী করছি প্রাথমিক লিখনের ভুল করে ফেলছি প্রাথমিক লিখনে ভুল করে ফেলছি কিন্তু টাকার অ্যামাউন্ট ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা দুটাই সেম আছে তাহলে কি কোনো প্রভাব ফেলবে প্রভাব ফেলবে না যোগফল ঠিক থাকবে আর এই জাতীয় ভুল দেখেন টাকার অঙ্কে আমি চারশো চল্লিশ টাকা জায়গায় যদি চারশো চার টাকা লিখে ফেলি এটাকে বলবো প্রাথমিক লিখনের ভুল একটা অ্যামাউন্ট লিখতে যায় যখন অন্য অ্যামাউন্ট লিখে ফেলবো সমানভাবে সেটাকে বলবো প্রাথমিক লিখনের ভুল আর আমরা জানি প্রাথমিক লিখনের ভুল কার আন্ডারে পড়ে কর্ণিক ভুলের আন্ডারে এবং কর্ণিক ভুল হইলে আমাদের ড্যামিলের যোগফলে কোনো প্রভাব পড়ে না বিদে বলছে কি পেট্রোল খরচ মোটর গাড়ি হিসাবে দেখানো হচ্ছে পেট্রোল খরচ পেট্রোল খরচ আপনার জন্য কি ব্যয় মুনাফা জাতীয় খরচ আর মোটর গাড়ি আপনার জন্য কি সম্পদ মূলধন জাতীয় ব্যয় সো মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে আপনি যদি মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসেবে দেখান টাকার পরিমাণ অবশ্যই সেম থাকবে মনে টাকার পরিমাণ পাঁচশো এই পরিমাণ এখানেও পাঁচশো আপনি কি করতেছেন টাকার পরিমাণ সেম রাখতেছেন কিন্তু মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে আপনি মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসেবে কাউন্ট করতেছেন তা আমরা কি শিখে আসছি নীতিগত ভুলে যে মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে যদি মূলধন জাতীয় ব্যয় বা মূলধন জাতীয় ব্যয়কে যদি মুনাফা জাতীয় ব্যয়ে লেখা হয় তো সে জাতীয় ভুলগুলোকে বলি আমরা নীতিগত ভুল নীতিগত নীতিগত ভুল তাহলে দেখেন এ নাম্বারটা ছিল আমার লেখার ভুল যেটা কারণিক ভুল বি নাম্বারে হচ্ছে নীতিগত ভুল আমরা জানি লেখার ভুল নীতিগত ভুল দুটার কারণে কি হয় রিয়ামিল মিলে যায় সি নাম্বারে আসেন তাহিরান সন্সের কাছ থেকে দুশো পঞ্চাশ টাকার পণ্য বিক্রি সম্পূর্ণভাবে বাদ পড়ে গেছে দেখেন আপনি একটা লেনদেন দুশো পঞ্চাশ টাকার একটা লেনদেন ডেবিটে লিখছেন মন ডেবিটেও কিছু লেখেন নাই ক্রেডিটেও কিছু লেখেন নাই আপনার ডেবিটও বাদ ক্রেডিটও বাদ যেহেতু ডেবিট ক্রেডিট দুই পক্ষই বাদ চলে গেছে তো এটাকে বলবো আমরা বাদ পড়ার ভুল কি ভুল বাদ পড়ার বাদ পড়ার ভুল আর আমরা এটা জানি যে বাদ পড়ার ভুল করণিক ভুলের আন্ডারে পড়ে এবং করণিক
বিদ্যুৎ খরচ পাঁচশো টাকা নগদান বইতে লেখা হয়েছে বিদ্যুৎ খরচ যত করাম যখন আপনি বিদ্যুৎ খরচ আপনি যখন বিদ্যুৎ খরচে জাবেদা দিবেন তখন জাবেদা দিবেন কেমন বিদ্যুৎ খরচ ডেবিট পাঁচশো টাকা নগদান হিসাব ক্রেডিট পাঁচশো টাকা বিদ্যুৎ খরচ ডেবিট পাঁচশো টাকা নগদান হিসাব ডেবিট সরি ক্রেডিট পাঁচশো টাকা এখন দেখেন আপনি কি করছেন নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করছেন আপনি নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করছেন পাঁচশো টাকা কিন্তু বিদ্যুৎ খরচকে আপনি কোথাও দেখেন নাই আপনি ক্রেডিট পাশে ঠিকই পাঁচশো টাকা লিখে ফেলছেন আপনি ক্রেডিট পাশে ঠিকই পাঁচশো টাকা লিখে ফেলছেন ক্রেডিট পাশে পাঁচশো টাকা লিখে ফেলছেন কিন্তু ডেবিট পাশে টাকার পরিমাণ কত আপনার শূন্য আপনি যে বিদ্যুৎ খরচের পাঁচশো টাকা ডেবিট করবেন আপনি করেন নাই আপনার ডেবিট পাশে টাকার পরিমাণটা শূন্য ক্রেডিট পাশে লিখে রাখছেন পাঁচশো টাকা শুধু ক্রেডিট এবং ডেবিটের পার্থক্য কত আসতেছে পাঁচশো টাকা আপনার র্যামিল মিলবে কখনোই মিলবে না আপনি যদি কখনো এরকম গাইবি কাজ করেন একটা পক্ষকে টাকা লিখবেন আর একটা পক্ষে টাকা লিখবেন না যদি এমন কোনো ভুল করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার কি হবে না রেয়ামিল মিলবে না সো আমাদের সঠিক উত্তর হচ্ছে ডি এই ডি এর কারণে কি হবে আমাদের রেয়ামিলের প্রভাব ফেলবে চলেন পরবর্তীতে চলে যাই পদ্মা সার্ভিসেস হিসাব প্রক্রিয়ার নিম্নের কোন ভুল হয়েছে এসব ভুলের কোনটির জন্য রেয়ামিলে রেয়ামিল মিলবে না সেম কোশ্চেন কোনটার জন্য রেয়ামিল মিলবে না কোনটার জন্য রেয়ামিল মিলবে না কর্মচারীকে প্রদত্ত বেতন পনেরো হাজার টাকা বেতন হিসাবে ডেবিট করেছেন দশ হাজার টাকা দেখেন আপনার বেতন দেওয়ার কথা ছিল পনেরো হাজার টাকা আপনি বেতন দিয়েছেন দশ হাজার বেতন হিসাবে বেতন হিসাবে ডেবিট করেছেন দশ হাজার টাকা দেখেন কর্মচারীকে যখন আমি বেতন প্রদান করি আমার জাবেদাটা কি আসবে বেতন হিসাব ডেবিট কত টাকা পনেরো হাজার টাকা আর নগদান হিসাব ক্রেডিট পনেরো হাজার টাকা এটা আমার যাবে দেওয়ার কথা ছিল বেতন হিসাব ডেবিট পনেরো হাজার টাকা নগদান হিসাব ক্রেডিট পনেরো হাজার টাকা কিন্তু আপনি কি করলেন আপনি কি করেছেন বেতন হিসাব বেতন হিসাবে ডেবিট করেছেন কত টাকা দশ হাজার টাকা আপনি এখানে পনেরো হাজার টাকা না লিখে আপনি লিখে ফেললেন কত দশ হাজার টাকা আপনি যেহেতু দশ হাজার টাকা লিখে ফেলেছেন আপনি যেহেতু দশ হাজার টাকা লিখে ফেলেছেন তাহলে কি হচ্ছে ডেবিটে পাঁচ হাজার টাকা কত শর্ট না পনেরো থেকে দশ বাদ দিলে কথা থাকে এই পাঁচ হাজার টাকা ডেবিটে আপনি কি করলেন কম লিখে ফেললেন যেহেতু পাঁচ হাজার টাকা কম লিখে ফেললেন তো এক পক্ষে থাকতেছে কত টাকা দশ হাজার টাকা অন্য পক্ষে হচ্ছে পনেরো হাজার টাকা দেখেন তো ডেবিটে পাঁচ হাজার টাকা কম না ডেবিটে আপনি পাঁচ টাকা কম লিখছেন না তো এই পাঁচ হাজার টাকা আপনার দুই পক্ষে দুই দুই পক্ষের ভিতর মিলবে মিলবে না যেহেতু পাঁচ হাজার টাকা ডেবিটে কম পড়তেছে সো অ্যান্সার ইস এ আর বিটা একটু চেক করে দেখি হয় কিনা দেনাদারের কাছ থেকে প্রাপ্ত দশ হাজার টাকা ক্ষতিনভুক্ত হয় নাই একটা লেনদেন বিন নাম্বার কী বলতেছে আপনি ক্ষতিনভুক্ত করেন নাই করেন নাই মানে কি সম্পূর্ণ বাদ দিছেন বাদ পড়ে গেছে ডেবিটে কত আপনার ডেবিটেও শূন্য ক্রেডিটেও শূন্য দুই পাশ মিল থাকবে মারুফকে প্রদত্ত পাঁচ হাজার টাকা মাসুদের হিসাবে লিখছে দেখেন প্রদান করছিলাম কাকে মারুফকে লিখছি কার নাম সেই মাসুদের নাম যেহেতু মারুফ এবং মাসুদ নাম কি বলছিলাম নামের যদি ভুল হয় একটা পক্ষ একজনের নাম লিখতে যদি আরেকটা নাম হয় এই জাতীয় ভুলগুলোকে বলা হয় বেদাখিলা ভুল একটা হিসাবে দুইটা পক্ষের ভিতর যদি একটার একটা তো সমস্যা হয় একটা ভুল করে ফেলি সেটাকে বলি বেদাখিলা ভুল বেদাখিলা ভুল কিসের আন্ডারে পড়ে করণিক ভুলের আন্ডারে পড়ে আর আমরা জানি করণিক ভুল হলে অবশ্যই আমার র্যামিলের যোগফল মিলে যাবে সেবা প্রদান দুই হাজার টাকা যাবেদাভুক্ত হয় নাই আমি দুই হাজার টাকা যাবেদাভুক্ত না করলে ডেবিটেও শূন্য ক্রেডিটেও শূন্য দুই পক্ষে কত শূন্য শূন্য মিলে যাবে এটা হচ্ছে বাদ পড়ার ভুল আমরা জানি বাদ পড়ার ভুল হচ্ছে করণিক ভুলের আন্ডারে আর করণিক ভুল হলে র্যামিল মিলে যায় দেখেন র্যামিলের উভয় দিক উভয় দিক মিলবে যদি প্রাপ্য বিল হিসাবে ক্রেডিট পোস্টিং এত টাকা বাদ পড়ে দেখেন কি বলছে প্রাপ্য বিল হিসেবে দুটা পাশ আসবে একটা ডেবিটে বসবে কত টাকা পাঁচশো পঁচিশ ক্রেডিটে বসবে কত টাকা পাঁচশো পঁচিশ ডেবিটে পাঁচশো পঁচিশ ক্রেডিটেও পাঁচশো পঁচিশ দুই পাশে পাঁচশো পঁচিশ পাঁচশো পঁচিশ এবার তো লেখার কথা হ্যাঁ লেখার কথা কিন্তু কী বলতে প্রাপ্য বিল হিসাবের ক্রেডিট পোস্টিং কত টাকা বাদ পড়ে গেছে পাঁচশো পঁচিশ টাকা দেখেন পাঁচশো পঁচিশ টাকা গায়েব পাঁচশো পঁচিশ টাকা আমি ক্রেডিট করি নাই ক্রেডিট না করে আমি সেখানে বা ফাঁকা রাখছি ফাঁকা রাখলে দুই পাশের পার্থক্য কত হবে পাঁচশো পঁচিশ টাকা পার্থক্য হয়ে যাবে ডেবিট এবং ক্রেডিট সমান হবে না ভাড়া খরচ হিসাবে ডেবিট চারশো পঁচাত্তর টাকার জায়গায় আমি লিখে ফেলছি কত টাকা চারশো সাতান্ন টাকা তাহলে দেখেন এখানে একটা পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে দুই পাশে ডেবিট এবং ক্রেডিটের ভিতরে একটা পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে টাকাটা মিলবে না সিতে আসে সাপ্লাইজ অ্যাকাউন্টের ডেবিট নয়
900 টাকা দেখেন আমাকে লেখার কথা ছিল 9000 টাকা আচ্ছা উল্টা পাশে আমি লিখলব ডেবিটে লেখার কাছে 9000 টাকা কিন্তু যেহেতু ডেবিটে 9000 টাকা লেখার কথা ছিল ক্রেডিটে কত টাকা লেখার কথা ছিল सेम 9000 টাকা আমি কি করছি আমি কোনো কারণে কোনো কারণে আপনি 9000 টাকা না লিখে আমি লিখে ফেলছি 900 টাকা দেখেন ক্রেডিটে কিন্তু ভুল করি নাই আমার 9000 টাকা ডেবিটে লেখার কথা ছিল সেটা আমি লিখে ফেলছি 900 টাকায় তাহলে দেখেন এক পাশে 900 টাকা এক পাশে 9000 টাকা পার্থক্য কত 8100 টাকা দুই পাশে পার্থক্য 8100 টাকা সো এটা মিলবে না ডি নাম্বারে কি বলছে ভাড়া হিসাবের একটি লেনদেন রেকর্ড করা হয় নাই ভাড়া হিসাবের একটি লেনদেন ভাড়া হিসাবের একটি লেনদেন রেকর্ড করা হয় নাই দেখেন আমি কি করছি ডেবিট ভাড়া হিসাবে ডেবিটে কত টাকা লেখার একটা টাকা মনে করেন ভাড়া হিসাবে আমি যদি ভাড়া হিসাবকে রেকর্ড করতাম ভাড়া হিসাব মনে করেন ভাড়া প্রদান করা হয়েছে পাঁচশো টাকা পাঁচশো হলে ডেবিটকে কত করতে হইতো পাঁচশো টাকা ক্রেডিটকেও পাঁচশো টাকা আমি মন ভোলা মানুষ আমি মনের ভুলে এই যে ভাড়া হিসাব যে একটা লেনদেন আমার ছিল আমি এটা কাউন্টি করি নাই আমি এটা হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধই করি না যেহেতু লিপিবদ্ধ করি নাই সেহেতু আমার ভাড়া হিসাবে ডেবিটও নয় আমার ভাড়া হিসাবের ক্রেডিটও নাই লাভ লস কিছুই নাই জীবনটাই লস দেখেন যেহেতু আমি হিসাবে লিপিবদ্ধ করতেছি না সো আমার ডেবিট ক্রেডিট দুই পক্ষ কী হচ্ছে বাদ পড়ে যাচ্ছে যেহেতু বাদ পড়তেছে দেখেন ডেবিটে জিরো ক্রেডিটেও জিরো দুই পাশের অ্যামাউন্ট সমান সো এর এটার জন্য কী হবে আমার দুই পাশটা মিলে যাবে চার নম্বরে আসেন রবিনের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা পিটারের হিসাবে ক্রেডিট করা হলে কোন জাতীয় ভুল হবে রবিনের কাছ থেকে টাকা পিটারের হিসাবে ক্রেডিট করা হলে কোন জাতীয় ভুল হবে জব রবিনের কাছ থেকে যদি টাকা রবি দেখেন কি বলছে টাকা নিছে কার কাছ থেকে রবিনের কাছ থেকে লিখছে কার নাম পিটারের নাম এগুলো মোটাই ভালো কাজ না একজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আরেকজনের নাম ক্রেডিট করা মোটাই ঠিক না আপনারা এই কাজগুলো করবেন না দেখেন আমরা কি বলছিলাম আমি টাকা নিছিলাম কাজ কার কাছ থেকে মনে একটু রিমাইন্ড করে দেখেন মাসুদের কাছ থেকে লিখছিলাম কার নাম মাসুকের নাম অর্থাৎ আপনার লেনদেনে দুইটা পক্ষের ভিতরে যদি একটা পক্ষের নাম আপনি চেঞ্জ করে ফেলেন বা এক একজনের নাম লিখতে যায় আরেকজনের নাম লেখা হয়ে যায় তখন সেই জাতীয় ভুলকে আমরা বলি হচ্ছে বেদাখিলা ভুল বেদাখিলা ভুল এখন দেখি অপশনের ভিতরে বেদাখিলা ভুল আছে নাই 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 দেখেন বেদাখিলা ভুলকে আপনি আর একটা ভুল বলতে পারেন সেটা হচ্ছে ক্ষতিয়ান ভুক্তির ভুল অর্থাৎ ক্ষতিয়ানে তোলার সময় যে আপনি যে মাসুদ লিখতে যায় মাসুক লিখতে পারেন বা রবিন লিখতে যায় পিটার লিখতে পারেন এই যেতে ভুলগুলোকে বেদাখিলা ভুল বলা হয় যদি বেদাখিলা ভুল না থাকে অপশনে যদি ক্ষতিয়ান ভুক্তির ভুল হয় তাহলে আপনি সেগুলোকে ক্ষতিয়ান ভুক্তির ভুল হিসেবে কাউন্ট করতে পারবেন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে বি নাম্বার আবার এই বেদাখিলা ভুল বা ক্ষতিয়ান ভুক্তির ভুল দুটাই হচ্ছে কর্ণিক ভুলের আন্ডারে পড়ে আমরা জানি কর্ণিক ভুল যদি হয় তাহলে র্যামিলের যোগফল মিলে যায় পাঁচ নম্বরে দেখি কি আছে একটি মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে মূলধনা তাহলে দেখেন বলছে মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে যদি মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসেবে কাউন্ট করি বা মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে কাউন্ট করি তাহলে কোন জাতীয় ভুল হবে একটাই সংজ্ঞা আছে একটাই ভুল আছে সেই ভুলটা হচ্ছে নীতিগত ভুল নীতিগত ভুলের মূল কথা আপনি মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় লিখতে পারবেন না মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে মূলধন জাতীয় লিখতে পারেন না যদি লিখে ফেলেন তাহলে সেগুলোকে বলতে হবে নীতিগত ভুল আছে এই যে নীতিগত ভুল বা নীতির ভুল নীতিগত ভুল বা নীতির ভুল সঠিক উত্তর হচ্ছে সি এই কোশ্চেনটা আসছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার আঠারো সরি দুই হাজার আঠারো উনিশ শিক্ষাবর্ষে ছয় নম্বরে কী বলছে নিচের কোনটি কর্ণিক ভুল নয় আমরা কি জানি ভুল দুই ধরনের একটা হচ্ছে নীতিগত ভুল আর একটা হচ্ছে কর্ণিক ভুল কর্ণিক ভুলের ভিতরে আবার কয়েকটা ভাগ আছে বাদ পড়ার ভুল লেখার ভুল বেদাখেলা ভুল পরিপূরক ভুল সম্পূর্ণ বিপরীত দেখেলা ভুল দেখেন নিচের কোনটি কর্ণিক ভুল নয় বাদ পড়ার ভুল কি জানি কর্ণিক ভুল লিখনের ভুল মানে লেখার ভুল কর্ণিক ভুল পোস্টিং করার ভুল মানে লেখার ভুল কর্ণিক ভুল পরিপূরক পূরক ভুল বা পরিপূরক ভুল একই কথা সেটাও কোন জাতীয় ভুল কর্ণিক ভুল বাদ বাকি আছে কে যে একা সেটা হচ্ছে নীতির ভুল অর্থাৎ কর্ণিক ভুল না সঠিক উত্তর হচ্ছে নীতির ভুল সাত নম্বর কোশ্চেনে দেখেন একটু সাত নম্বর কোশ্চেনে আসি একটি হিসাবের যে রাশি টাকা ভুল পাশে বসানো হয়েছে অন্য সব কিছু ঠিক থাকলে র্যামিলের পার্থক্য কত আসবে র্যামিলের পার্থক্য কত আসবে দেখেন আমরা কি জানি পক্ষ কয়টা একটা ডেবিট পক্ষ আর একটা ক্রেডিট পক্ষ জের কত টাকা আশি টাকা জের কত টাকা আশি টাকা কি বলছে একটি হিসাবে জের আশি টাকা র্যামিলের ভুল পার্শ্বে বসানো হয়েছে এখানে আপনাকে কোথাও উল্লেখ করে দেয় নাই র্যামিলের 
হিসাবে যে ডেবিট আশি টাকা ক্রেডিট আশি টাকা সো যত যেহেতু এভাবে ফ্রি করে দেয় যে একটা হিসাবের যে আশি টাকা ডেবিট পক্ষ ক্রেডিট পক্ষ কোনো কিছু যদি উল্লেখ না করে দেয় আপনি ডেবিট ক্রেডিট যে কোনো পক্ষে বসাইতে পারেন আমি এটাকে ডেবিট পক্ষে বসাবো যে একটা হিসাবের জেদ ছিল আশি টাকা একটা হিসাবের জেদ সেটা ছিল ডেবিট আশি টাকা কারণ আমাকে এখানে কোনো বাইন্ডিং দেয় নাই এটা ডেবিট হবে না ক্রেডিট হবে সো আমাকে যদি বাইন্ডিং দেয় নাই আমি ডেবিট হিসেবে ধরলাম আশি টাকা আমি কী জানি যে একটা ডেবিটের জন্য সমপরিমাণ একটা ক্রেডিট টাকা থাকে তাহলে দেখেন আমি যেহেতু আশি টাকা লিখছি ক্রেডিটটা কত টাকা লিখবো অটোমেটিক আশি টাকা চলে আসবে এটাকে কোনোভাবেই বাদ দিতে পারবো না পরের লাইনটা দেখি অন্যান্য সব কিছু ঠিকঠাক হলে রেহামেলের দুই পাশের পার্থক্য কত টাকা কি করছি দেখেন ভুল পাশে বসাইছি কোন পাশে ভুল পাশ আমি কি ধরছিলাম আমার হিসাবে জের কোনটা হবে ডেবিট জের ডেবিট জেরে টাকা লেখার কথা ছিল কোন পাশে ডেবিট জেরে কিন্তু আমি কি করছি ডেবিট পাশে টাকা লিখি নাই আমি ডেবিট পাশে টাকা লিখি নাই না লিখে কি করলাম আমি ডেবিট পাশে টাকা না লিখে আমি ভুল পাশে লিখে ফেলছি আমার ভুল পাশ কোনটা টাকা ছিল ডেবিট সঠিক পাশ না লিখে লিখছি ভুল পাশে ভুল পাশে অলরেডি একটা জের আমার অটোমেটিক জের আছে অটোমেটিক জেরের সাথে আমি কি করলাম আবার একটা ভুল পাশে টাকা লিখলাম সূত্র শিখেছিলাম কি এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ সঠিক জেটা জে থাকবে সেই জেরের সাথে আবার একবার ওই জেরটা যোগ করতে হবে দেখেন তো আশি টাকা ছিল আবার আশি টাকা আট দুকুনি ষোলো একশো ষাট টাকা ডেবিটে কত টাকা আমার জিরো টাকা ক্রেডিটে কত টাকা একশো ষাট টাকা তাহলে ভাইয়া বলেন তো দুই পাশে পার্থক্য কত হবে আশি টাকা না হবে না চল্লিশ টাকা চল্লিশ টাকা তো কোনো প্রশ্নই আসে না চল্লিশ টাকা কোনো টপিকের ভিতরেই নাই দুইশো চল্লিশ টাকা আমি তো ওই ভুল পাশে লিখছি এলপি না সন দুইবার আট দুগুণে ষোলো হয় একশো বিশ টাকা একশো বিশ টাকার কোনো সেন্সেই নাই তো আমার অ্যান্সার হবে একশো ষাট টাকা কেননা আমি আশি ভুল পাশে দুইবার লিখতে হয়েছে আট নাম্বারে আসি দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার চার চার শিক্ষাবর্ষের এই কোশ্চেনটা কী বলছে হেক্টি রেমিল প্রস্তুতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য আমি কি বলছিলাম উদ্দেশ্য দুইটা একটা প্রাথমিক উদ্দেশ্য আর একটা হচ্ছে মুখ্য বা প্রধান উদ্দেশ্য প্রাথমিক উদ্দেশ্য কী ছিল যে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা আর প্রধান উদ্দেশ্য কি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিসা আর্থিক বিবরণী সমূহ তৈরি করে দেয় আর্থিক বিবরণী সমূহ তৈরি করতে সাহায্য করা এখন দেখেন আমি প্রাথমিক যদি বলছে আমাকে টার্গেট করতে হবে কোনটা গাণিতিক সত্যতা যাচাই সব লেনদেন লিবে তার প্রমাণ ডেবিট ক্রেডিট গাণিতিক শুদ্ধতা প্রমাণ করা ভুল থাকলে বের করা বছরের নিটাই বের করা উপরের সবগুলো উপরের কোনোটি নয় আমরা কি জানি কি বলছি প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাথমিক উদ্দেশ্য আমাদের কোনটা ছিল প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা গাণিতিক শুদ্ধতা এখন কোথায় আছে গাণিতিক শুদ্ধতা প্রমাণ করা বি নাম্বার তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে বি নাম্বার নয় নাম্বার কোয়েশ্চেনটা একটু দেখি ম্যাডোনা লিমিটেডের আদায়যোগ্য সরি এটা এটার কোয়েশ্চেন না আমরা দশ নম্বর কোয়েশ্চেনটা একটু দেখব একটি হিসাবের যে একশো বিশ টাকা সো আমরা আগে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডেবিট ক্রেডিট আগে লিখে ফেলি দেখেন হিসাবের জের কত একশো বিশ টাকা যে রেয়ামিলের ভুল পাশে বসানো হয়েছে অন্য সব কিছু ঠিক থাকলে দুই পাশের পার্থক্য কত হবে হিসাবে জের ডেবিটও বলে নাই ক্রেডিটও বলে নাই যদি কোনো কিছু না বলে আপনি কি আপনি ফ্রি আপনি ডেবিটেও লিখতে পারবেন আপনি ক্রেডিটেও লিখতে পারবেন আমি আমি কী করে নিব আমি ডেবিট ধরে নিব একটি হিসাবে জের একশো বিশ টাকা ডেবিট ছিল যদি ডেবিট আপনি ধরে থাকেন তাহলে অটোমেটিক আপনাকে একটা ক্রেডিট নিয়ে আসতে হবে যেহেতু ডেবিট টাকা সমান সমান ক্রেডিট টাকা তো যাই হোক আপনি ডেবিট ধরে নিলেন একশো বিশ টাকা ডেবিট লিখলেন তার জন্য একটা ক্রেডিট টাকাও সম পরিমাণ ক্রেডিট টাকা লিখলেন ঠিক আছে কি বলছে ভুল পাশে বসানো হয়েছে কোন পাশে সঠিক পাশে না ভুল পাশে ভুল পাশে কয়বার যা র্যামেলের ভুল পাশে বসানো হয়েছে অন্যান্য সব কিছু ঠিক থাকলে র্যামেলের দুই পাশের পার্থক্য কত হবে দেখেন ভুল পাশে বসানো হয়েছে একবার ভুল পাশে যদি বলছে যদি শুধু বলে যে ভুল পাশে বসানো হয়েছে আপনাকে বুঝতে হবে একবার ভুল পাশে বসানো হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সঠিক লিখছিলেন মুছে ফেলেন ডেবিট টাকা কত একশো বিশ টাকা ছিল আমি ভুল করে লিখে ফেলছি কোন পাশে ক্রেডিট পাশে তাহলে দেখেন আমার ডেবিট পাশে লেখার কথা ছিল একশো টাকা আমি না লিখে ভুল করে লিখে ফেলছি কোন পাশে ক্রেডিট পাশে তারপরে ডেবিটের টাকার পরিমাণ কত জিরো ক্রেডিট টাকার পরিমাণ কত দুইশো চল্লিশ তাহলে বলুন তো আমার পার্থক্য কত আসবে আমার দুই পাশে টাকার পার্থক্য আসবে এই দুইশো চল্লিশ টাকা দুইশো চল্লিশ টাকা কোনো অ্যান্সার আছে একশো বিশ না ষাট না দুইশো দশ না দুইশো দশের কোনো প্রশ্নই আসে না ষাট করতে গিয়ে আসলে সেটাও বুঝি না একশো বিশটা কনফিউজ করতে পারে কিন্তু মূলত অ্যান্সার হবে ডি নাম্বার দুইশো চল্লিশ টাকা বা সবাই চমৎকার
মুন্তাসির হোসেন মিথুন রয় ফারজানা আক্তার ধন্যবাদ সবাইকে আসুন আমরা পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই পরবর্তী কোশ্চেনটা আছে একটি হিসাবে জের 42 টাকা ঠিক আছে বুঝলাম 42 টাকা জের এমএল এর ভুল পাশে বসানো হয়েছে সবকিছু যদি ঠিক থাকে জের এমএল এর হিসাবে জের ছিল 42 টাকা ভুল পাশে বসানো হয়েছে সবকিছু সঠিক থাকলে রে এমএল এর পার্থক্য কত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 1999 2000 সালের কোশ্চেনটা কত Agar number question, a tea shabbat jet, bearlish taka, the ramil and bullbash was on a se. On no shop kitchen to the tick take, tolerant ramil do pass a path to cook or to ashbe. Answer Corbin. Valor response, that can keep a bit of a shit agash, the say. Ami a tea shabbat jet, bearlish taka, bullbash was a chamaka bolognese to David Pash, credit pass, amiki corbo. Ami a tapas duran lam shed ose, shorty pass to credit pass. Tal credit pass to the duran e, David Pasha automatic act a bearlish taka on yes to hobe. Amiki corsi, a connoisseur ami shorty pass dicta very nigh. Can it be an alike? I mean, Kikoda, I mean, Logan Bullpash, David Pash, if you will see. Ebasha Surashitaka, Ebashe, Zero Taka, Pato Coche, Churashitaka. The Lama Churashitaka Kotaya say, Bialish Taka in number Hobena, B number Egustaka Hobena, Shorty Good Totsi, Churashitaka. Continuity got a fool. I'm a question of option deck bona. I'm a shock question. I'm a Konova option deck bona monoragbo. Muldon the Tio Bay, good lucky. You do Munafa the Tio Bay. আর মুনাফা জাতীয় ব্যয়গুলোকে যদি মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসেবে কাউন্ট করা হয় লেখা হয় আপনি চিন্তা করলে ভুল আপনি যদি চিন্তা করেন আপনি যেটা চিন্তা করবেন সেটাই আপনি অবশ্যই আপনার আপনার क्वेश्चन পেপার বা আপনার খাতায় এটা প্রতিফলন ঘটাবেন আপনার চিন্তা করাটাও ভুল আর এই ভুলটা কোন জাতীয় ভুল হবে এই ভুলটা হবে আপনার ভাইয়া নীতিগত ভুল নীতিগত ভুল বলতে এক কথাই বুঝবেন মূলধনকে মুনাফা মুনাফাকে মূলধন এবার আসেন লেনদেনে একবারে আনা হয় নাই একবার যদি আনা না হয় সেটাকে কোন ভুল বলবো আমরা সেটাকে বলবো আমরা বাদ পড়ার ভুল কোন ভুল বাদ পড়ার ভুল হচ্ছে কর্ণিক ভুল একটি লেনদেন 71 টাকা যাই স্থলে এত টাকা লেখা হয়েছে লেখার ভুল এই যে আমরা পেয়ে গেছি মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় এই যে খুঁজবেন মূলধন জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় মূলধন আর মুনাফা পাইলেই সেটা কোন ভুল নীতিগত ভুল উপরে সবগুলো সঠিক জীবনেও না উপরে সবগুলো সঠিক দিলে কি হবে Question bull. One question bull, I answer bull. Upper connoti, I keep all a connoti, I want to send him an answer by seven. A short answer conta. Ashen, Porta Jolajai. Jeshagol, bull, Jamile Bagat Gotaina. Jamile Bagat Gotaina. I'm a Kijani. Jeshokol, bull, Takashotto, Jamile Joke for Milejai. Jeshokol, bull, Jeshokol, bull, horse or two. I'm on the Jamile Joke for Milejai. Other camera do ten amedaki. Shagulakaboli, Shabashima Botota. Reshima Bodu Taba Duprokar Kiki? Abrazantam actorche Niti got of wool Niti got of wool Artapakochiloki Coronic Coronic Vul Niti got of wool or coronic wool Egulas of the Hoy, Talo Coconui, Amat Kihovena Ramile Bagat Gurbe, Naria Ramile Dupash, Shoman Tagbe. Agonashen Jogger Vul. আপনি 500 টাকা ডেবিট আর 400 টাকা ডেবিট এখানে মনে করেন 500 টাকা ডেবিট লিখছেন 400 টাকা ক্রেডিট করছেন সমান পরিমাণ দুইটা সমান সমান লিখছেন 500 ডেবিটের জন্য 500 ক্রেডিট 400 ডেবিটের জন্য 400 ক্রেডিট এটা যোগ করলে 900 টাকা আর রেমিলে এখানে এসে করলেন কি 600 টাকা দেখেন ডেবিট ক্রেডিট যদি যোগ করে তো ভুল করেন ডেবিট ক্রেডিটের পার্থক্য হয়ে গেল না 300 টাকা কত টাকা পার্থক্য হয়ে গেল 300 টাকা তাহলে রেমিল কি মিলবে অবশ্যই রেমিল মিলবে না তাহলে যোগের ভুল হবে না স্থানান্তরের ভুল স্থানান্তরের ভুল আপনি মনে করেন যে ভাড়া প্রাপ্তি ভাড়া প্রাপ্তি ভাড়া প্রাপ্তি ক্রেডিট ভাড়া প্রাপ্তি কে ক্রেডিট 500 টাকা ভাড়া প্রাপ্তি ক্রেডিট 500 টাকা ঠিক আছে এটাকে আপনি ভাড়া হিসাব ভেবে চিন্তা করে ডেবিট পাশে স্থানান্তর করলেন কত টাকায় 500 টাকা তাহলে দেখেন আপনার 500 টাকা লেখার কথা ছিল ক্রেডিটে 500 টাকা লেখার কথা ছিল ক্রেডিট আপনি কি করলেন 500 টাকা লিখে ফেললেন ডেবিটে 500 টাকা লেখার কথা ছিল ক্রেডিটে আপনি 500 টাকা লিখে ফেললেন ডেবিটে তাহলে কি হচ্ছে আর ডেবিটের হওয়ার কথা ছিল টোটালি কত জিরো আর ক্রেডিট হওয়ার কথা ছিল 500 আপনি কি করলেন ক্রেডিটে এক টাকাও করলেন না ক্রেডিট বানাই দিলেন শূন্য এবারে লেখার কথা ছিল কত শূন্য এখানে বানাই দিলেন 500 দুই পাশে একটা 
কনফ্লিক্ট সৃষ্টি হয়ে গেল দুই পাশে একটা পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেল যার কারণে আপনার এটাও স্থানান্তর ভুল হবে না কোনটিই নয় তার আগে একটা অপশন চেক করে দেখি নীতিগত ভুল কনিক ভুল কি বলছিলাম ভাইয়া যে কোন জাতীয় ভুলগুলো হইলে আমার র্যামিল মিলে যায় একটা হচ্ছে নীতিগত ভুল এটা হলেও র্যামিল মিলবে যদি কর্ণিক ভুল হয় তাহলেও র্যামিল মিলবে তাহলে দেখেন আমরা অপশন পেয়ে গেছি কি অপশন পেলাম নীতিগত ভুল আর কর্ণিক ভুল আমাদের মিলবে তাহলে এই যে শয়তান এই শয়তানটা আসছে যে কি কোনোটিই নয় এই জাতীয় শয়তান অপশনগুলোর দিকে তাকাবেন না যাই হোক আমরা আজকে ক্লাস করতেছি জয়কলি পাবলিকেশনের হিসাব বিচিত্রা বইটা নিয়ে খুবই চমৎকার একটা বই আপনারা যদি কেউ অনলাইনে অর্ডার করতে চান আপনার যোগা ফেসবুক বা গুগলে যে সার্চ করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট জয়কলি ডট কম অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটাতে যোগাযোগ করতে পারেন আসেন আমরা একটু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাই না আসলে ফিজিক্যালি তো যাওয়া সম্ভব না আমরা একটু কোশ্চেনে চলে যাই যেহেতু আমাদের সামনে পরীক্ষা আমরা একটু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন থেকে ঘুরে আসি যন্ত্রপাতি সংস্থাপন মজুরি যন্ত্রপাতি সংস্থাপন মজুরি যন্ত্রপাতি হিসেবে ডেবিট না করে সাধারণ মজুরি হিসেবে ডেবিট করা কোন জাতীয় ফুল কি বলছে যন্ত্রপাতি সংস্থাপন মজুরি যন্ত্রপাতি হিসেবে ডেবিট না করে সাধারণ মজুরি হিসেবে কাউন্ট করা কোন জাতীয় ফুল কোয়েশ্চেন নম্বর ফোরটিন অপশন কোনটা হবে অ্যান্সার করেন ফোরটিনে ফোরটিনে কোনটা হবে ফোরটিনে দেখেন আমার জিনিসটা কি যন্ত্রপাতির সংস্থাপন ব্যয় আপনারা অবশ্যই জানেন যে যন্ত্রপাতির সংস্থাপন ব্যয় যন্ত্রপাতির যে সংস্থাপন ব্যয় সেটা কাউন্ট করা হয় যন্ত্রপাতির সাথে মনে করেন যন্ত্রপাতি ক্রয় করছেন যন্ত্রপাতি ক্রয় করছেন একশো টাকা দিয়ে একশো টাকা যন্ত্রপাতি ক্রয় করছেন সেটা আবার সেটা সংস্থাপন ব্যয় হচ্ছে দশ টাকা একশো টাকা যন্ত্রপাতির সাথে সংস্থাপন ব্যয় দশ টাকা দুইটা কাউন্ট করে এই একশো টাকা আমার যন্ত্রপাতির ক্রয় মূল্যে যন্ত্রপাতির ক্রয় মূল্যে একশো টাকা লেখা হয় যন্ত্রপাতি যে ক্রয় মূল্য লিখবো সেক্ষেত্রে আমার লেখা হবে একশো দশ টাকা যেহেতু একশো দশ টাকা লিখতে হয় তাহলে সংস্থাপন ব্যয় এই যে যন্ত্রপাতির সংস্থাপন ব্যয় এটাকে আলাদা না লিখে আমাকে সেই যন্ত্রপাতি যন্ত্রপাতি হিসাবে লিখতে হবে কিন্তু আমি কি করছি আমি একটু পাকনামি করে ফেলছি পাকনামি করে কি করলাম সেটাকে আমি মজুরি হিসেবে কাউন্ট করছি সেটাকে কী হিসাবে মজুরি হিসেবে কাউন্ট করছি মজুরি কি আমার জন্য ভাইয়া মজুরি কি আমার জন্য মূলধন জাতীয় ব্যয় নাকি মুনাফা জাতীয় ব্যয় মজুরি আমার জন্য মুনাফা জাতীয় ব্যয় আর যন্ত্রপাতি আমার জন্য মূলধন জাতীয় ব্যয় তাহলে আবার দেখেন সে কি বলছে মূলধনকে মুনাফা মুনাফাকে মূলধনে যদি কাউন্ট করেন কোন ভুল হবে লেখার ভুল হ্যাঁ লেখা আপনি যেহেতু লিখেন লেখার ভুল কিন্তু না এখানে নীতির সমস্যা লেখা এখনো সমস্যা পরিপূরক ভুল মজুরি মজুরি কি মজুরি কি যন্ত্রপাতির টাকা পরিপূরণ করে দিচ্ছে নাকি যন্ত্রপাতি মজুরির টাকা পরিপূরণ করতেছে কেউ কারোর টাকা পরিপূরণ করতেছে না যেহেতু পরিপূরণ না করে কি হবে না পরিপূরক ভুল হবে না দেখেন এই যে নীতির ভুল নীতি কি বলছে মূলধনকে মুনাফা অথবা মুনাফাকে যদি মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসেবে কাউন্ট করা হয় তাহলে সেই যে ভুলটা হবে সেই ভুলটার নাম দেবো আমরা নীতিগত ভুল ফিফটিন নম্বর কোশ্চেনে বলতেছে একটি কম্পিউটার ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান একটি কম্পিউটার ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার ক্রয়কে ক্রয় হিসেবে দেখাইছে দেখেন ধন্যবাদ আছি ভাইয়া এখন আসেন একটি কম্পিউটার ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার ক্রয়কে পণ্য ক্রয় হিসেবে ডেবিট করেছে হ্যাঁ ডেবিট করলো ডেবিট করতেই পারে ডেবিট করাটা স্বাভাবিক আসেন আমরা একটু ফিফটিন নাম্বারটা দেখি ফিফটিন নাম্বার অ্যান্সারটা কী হবে আমরা কী করছি কম্পিউটারকে কম্পিউটারকে কী হিসাবে লিখছি কম্পিউটারকে ক্রয় হিসাবে লিখছি কম্পিউটারকে ক্রয় হিসাবে লিখছি কম্পিউটারকে ক্রয় হিসাবে লিখছি কি লিখলাম কম্পিউটার একটি মূলধন জাতীয় ব্যয় সেটাকে লিখে ফেলছি কী হিসাবে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসাবে একটু পড়ছি না মুনাফা জাতীয় মূলধন জাতীয়কে লিখলে কী হবে ফিফটিন নাম্বার কী হবে দেখেন ট্রিক্সটা আপনি ধরাটা খাবেন কোথায় যারা আপনারা এই যে অ্যাডমিশন সোলজার্স আছেন আমি তাদেরকে সোলজার্স বলি আপনারা সোলজার্স আপনার ট্রেনিং করে গেছেন কি আপনার সারা জীবন ট্রেনিং করে যাবেন ট্রেনিং করবেন কিসের উপরে যে মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় আর মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে যদি মূলধন জাতীয় ব্যয় হিসাবে লেখা হয় বা কাউন্ট করা হয় বা হিসাবমুক্ত করা হয় আমরা যে ভুল করার নাম বলি সেটা হচ্ছে কি ভুল নীতিগত ভুল দেখেন এখানে আছে কী ভাইয়া কম্পিউটার কোন জাতীয় ব্যয় মূলধন জাতীয় ব্যয় এখানে আছে কী ভাইয়া কী হিসাবে লিখছি ক্রয় হিসাবে ক্রয় আমার কোন জাতীয় ব্যয় ক্রয়টা হচ্ছে আমার জন্য মুনাফা জাতীয় ব্যয় তো আপনি চোখ বন্ধ করে কোথায় দেখাবেন কোথায় দেখাবেন আপনি জানেন চোখ বন্ধ করা যাবে না যখন দেখবেন সঠিক উন্সার পেয়ে যাবেন চোখ খোলা রেখে দেখাবেন আপনার উপকার হবে চোখ বন্ধ করে দেখাইলে ওটা দেখাই দিতে পারেন আপনি মূলধনকে মুনাফায় লিখে ফেলছেন না কোশ্চেনে লিখে ফেলছে আপনি জানেন এটা নীতিগত ভুল হান্ড্রেড পার্সেন্ট নীতিগত ভুল কিন্তু দেখেন একটি কম্পিউটার ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানটা কেমন প্রতিষ্ঠানের কাজ
ব্যয় ব্যয়কে কি লিখতে হয় পণ্য ক্রয়কে পণ্য ক্রয়কে কি হিসাবে লিখেন ক্রয় হিসাবে লিখেন না পণ্য ক্রয়কে লিখতে হয় ক্রয় হিসাবে হ্যাঁ সে কি করছে তার প্রোডাক্টগুলোকে সে ক্রয় হিসাবে লিখছে ঠিক আছে তো ঠিক আছে ডেবিট করা হয়েছে এটা কোন ধরনের ভুল দেখেন লেখার ভুল না লেখার ভুল না পরিপূরক ভুল এখানে কেউ কাউকে পরিপূরণ করতেছে না কেউ কারোর টাকা পরিপূরণ করতেছে না পরিপূরক ভুলও হবে না কারণ কেউ কারোর টাকা কেউ কাকে টাকা কারোর কম পড়ছে বেশি দিচ্ছে অন্য কেউ বেশি দিচ্ছে না এমন কিছুই না নীতিগতা ভুল হ্যাঁ নীতিগতা ভুল কখনো তো নীতিগতা ভুল হতে যদি এখানে কম্পিউটারকারী কম্পিউটার ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান না হয়ে কোনো একটা প্রতিষ্ঠান সাপোজ জয়কলি পাবলিকেশন একটা ফার্নিচার কিনল জয়কলি পাবলিকেশন কিন্তু আসবাবপত্র নিয়ে ব্যবসা করে না তাদের তাদের ব্যবসা বা তাদের প্রতিষ্ঠান একটা শিক্ষামূলক সামগ্রী শিক্ষামূলক একটা প্রতিষ্ঠান তারা তাদের কাজ হচ্ছে বই খাতা নিয়ে কাজ করা তারা কিন্তু আসবাবপত্র নিয়ে কাজ করান তারা যদি আসবাবপত্র ক্রয় করতো তাদের জন্য আসবাবপত্র থাকতো একটা সম্পদ কিন্তু যে প্রতিষ্ঠান দেখেন একটা প্রতিষ্ঠান যে তার কাজ হচ্ছে কম্পিউটার ক্রয় বিক্রয় করা তার প্রত্যেকটা কম্পিউটার প্রত্যেকটা ল্যাপটপ তার জন্য কি তার জন্য এক একটা ব্যয় তো সে ব্যয়কে কী হিসাবে অবশ্যই পণ্যকে পণ্যকে ক্রয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করবে তার জন্য সে এটা নীতিগত ভুল না যদি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান করতো তার জন্য নীতিগত ভুল হইতো যেহেতু তার কাজ যেহেতু কম্পিউটার ক্রয় বিক্রয় করা এই সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য কখনোই এই কম্পিউটার কি হবে না আপনার সম্পদ হিসেবে কাউন্ট হবে না সে ক্রয় হিসাবেই কাউন্ট হবে তো দেখেন এখানে কোনো ভুল নাই কোনোটাই নয় সঠিক অ্যান্সার আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসেন আমরা দেখতে দেখতে একদম লাস্টের দিকে চলে আসছি আমাদের আর কয়েকটা কোয়েশ্চেন আছে মনে হয় দেখেন এখানে যে তিনটা ভুল ছিল তার কোনোটাই নাই আসলে ওখানে তো ভুল নাই ওটা তো ক্রয় হিসাবেই লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তারা ক্রয় হিসাবেই লিপিবদ্ধ করছে যেহেতু ক্রয়কে ক্রয় হিসাবেই লিপিবদ্ধ করছে তাহলে তো এখানে ভুলের কোনো কোয়েশ্চেনই আসে না দেখেন ষোলো নাম্বার কি বলতেছে ষোলো নাম্বার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার বিশে কোশ্চেন একদম রিসেন্ট কোশ্চেন একদম রিসেন্ট কোশ্চেন কী বলছে আসবাবপত্র ক্রয় মাল ক্রয় হিসাবে ডেবিট করা হয়েছে আসবাবপত্র ক্রয় আসবাবপত্র ক্রয় আসবাবপত্র আপনার জন্য কি সম্পদ আসবাবপত্র কি আপনার জন্য সম্পদ সম্পদ মানে কি কোন জাতীয় ব্যয় করতে হবে মূলধন জাতীয় ব্যয় আসবাবপত্র হচ্ছে মূলধন জাতীয় ব্যয় আপনি লিখলেন কি মাল ক্রয় মাল ক্রয় মানে কি আপনি লিখলেন ক্রয় ক্রয় আপনার জন্য কি ব্যয় ব্যয় আপনার জন্য কি ব্যয় আবার আপনার জন্য কোন জাতীয় ব্যয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় এই ব্যয়টা আপনার জন্য কই মুনাফা জাতীয় ব্যয় আসবাবপত্র সম্পদ মূলধন জাতীয় ব্যয় ক্রয় হচ্ছে আমার জন্য মুনাফা জাতীয় ব্যয় আপনি কি করে ফেললেন ভাই দেখেন সেম কথা মূলধনকে মুনাফা মুনাফাকে মূলধন ভুল কোনটা নীতিগত ফুল আপনি কি করলেন সম্পদকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে কাউন্ট করে ফেলছেন মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে কাউন্ট করে ফেলছেন অ্যান্সার কোনটা হবে অ্যান্সার হচ্ছে বি সতেরো নাম্বার কোয়েশ্চেন সতেরো নাম্বার আসবেন সতেরো নাম্বার র্যামিল কোন ধরনের হিসাব র্যামিল কোন জাতীয় হিসাব হ্যাঁ একদম আজকের ক্লাস বিসমিল্লা করছিলাম দাদি আজকের ক্লাস শুরু করছিলাম দাদি র্যামিল কোন জাতীয় হিসাব আমি ফার্স্টে যে কথাটা বলছি র্যামিল কোনো হিসাব নয় র্যামিল কোনো হিসাব নয় এটা একটা বিবরণী অথবা হিসাবের যে জের জেরের একটা তালিকা একটা বিবরণী হয় বিবরণী হবে না হলে জেরের একটা তালিকা দেখেন আসি কোথায় ব্যক্তিবাচক হিসাব আমি কি বলছি হিসাবই না সম্পত্তিবাচক হিসাবই না নামিক সবগুলাই কি হিসাব না তারপরে এ বি সি কোনোটাই হবে না ডি নাম্বার কি আছে কোনো কিছু নাই আছে কোনোটিই নয় সঠিক অ্যান্সার কোনোটি নয় আঠারো নম্বর একটি হিসাবের জের আশি টাকা একটি হিসাবের জের আশি টাকা রেয়া মিলে ভুল পাশে বসানো হয়েছে রেয়া মিলে কোন পাশে বসানো হয়েছে ভাইয়া ভুল পাশে বসানো হয়েছে যদি অন্যান্য সব কিছু ঠিক থাকে যদি ভুল পাশে বসায় যদি ভুল পাশে বসায় যদি ভুল পাশে বসায় এটা কোন পাশে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দুই হাজার বিশ একুশের কোশ্চেন বিশ একুশের রিসেন্ট কোশ্চেন দেখেন এইগুলো এই যেতে সমস্যা আমরা অনেকগুলো সলভ করছি কোশ্চেনটা কেমন একটা যে ডেবিটে লাগার কথা ছিল সাপোজ এইটটি টাকা আমরা ক্রেডিটে লিখে ফেলছি কত ক্রেডিটটা তার জন্য আশি টাকা অটোমেটিক লিখতে হবে কিন্তু আমরা কি করছি আমাদের যে সঠিক পাস ডেবিট পাস মনে করেন সেই ডেবিট পাসে আমরা আশি টাকা না লিখে ভুল পাশে ক্রেডিট পাশে লিখে ফেলছি সূত্র হবে কি এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান মূল আশি টাকা প্লাস আরেকবার আশি টাকা কত টাকা একশো ষাট টাকা পার্থক্য কত একশো ষাট টাকা এই কোশ্চেনটা কিন্তু রিপিট কোশ্চেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন যেটা রিপিট করে আবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া গেছে কত দেখেন একশো ষাট টাকা কোথায় আছে এ নাম্বার অপশন একশো ষাট টাকা আঠারো একশো আশি রেশমা সারা রেশমা সারা ভাইয়া আশি ইন্টু টু আশি ইন্টু টু আশি যোগ আশি যোগ করলে একশো ষাট টাকা হয় একশো আশি টাকা হয় না হ্যাঁ এবার ঠিক আছে একশো ষাট টাকা মেশিন
তাহলে সংস্থ পয়েন্ট ব্যয়কে আমি যদি মজুরি হিসাবে কাউন্ট করি আমার কোন জাতীয় ভুল হবে মূলধন জাতীয় ব্যয়কে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসেবে কাউন্ট করতেছি শুধু তাই না আবার বলছে কি পাঁচ হাজার টাকা লিখছি কত টাকা পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা পাঁচ হাজার টাকা লেখার কথা ছিল আপনি লিখে ফেলছেন পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা আপনি কত টাকা লিখে ফেলছেন পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা আপনি যদি পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা লিখে ফেলছেন দেখেন টাকায়ও ভুল আছে টাকায়ও ভুল আছে আপনার লিখতে যেও ভুল হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে দেখেন প্রথমে মূলধনকে মুনাফা জাতীয় ব্যয় হিসাবে লিখে ফেলছেন কোন ভুল নীতির ভুল নীতির ভুল হ্যাঁ নীতির ভুল হয় নীতির ভুল হয় লেখার ভুল লেখার ভুল হয় যদি পাঁচ হাজার থেকে পাঁচশো টাকা লিখে বলছেন লেখার ভুল হয় সবগুলো হয় কিনা পরে দেখি দেখেন পরে কি বলছে পাঁচ হাজার টাকাকে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকা হিসেবে কাউন্ট করছেন প্রথমে নীতির ভুল করছেন আর একটা অপশন আছে কি পাঁচ হাজার টাকাকে পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকায় লিখে ফেলছেন হ্যাঁ তাহলে দেখেন নীতির ভুলের সাথে আবার কি লেখার ভুলও আছে এ নাম্বার হবে না আংশিক এটা শুধু লেখার ভুল না নীতিগত ভুলও আছে এটাও আংশিক সুইটেবল করা দেখেন নীতিগত ভুলও আছে লেখার ভুলও আছে নীতিগত ভুলও করেছেন লেখার ভুলও করেছেন এটাও কিন্তু ভুল না এটাও সম্পূর্ণ ভুল না এটাও সম্পূর্ণ ভুল না এটাও সম্পূর্ণ সঠিক না এটাও সম্পূর্ণ সঠিক না বি নাম্বারে সম্পূর্ণ সঠিক আনসার নীতির ভুলও হয় লেখার ভুলও হয় যেহেতু দুইটা ভুলও হবে সেই জন্য বি নাম্বারটা হচ্ছে পারফেক্ট অ্যান্সার আপনার জন্য খুঁজতে হবে পারফেক্ট কোনটা পারফেক্ট হচ্ছে বি নাম্বার পারফেক্ট এবং সুইটেবল অ্যান্সার হচ্ছে বি সো আমরা নিব বিটাকে যেহেতু নীতির ভুলও আছে লেখার ভুলও আছে একটা অপশনে কোথায় আছে বি নাম্বারে সেহেতু আমরা অ্যান্সার নিব বি বিশ নাম্বার হাসিবের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা হাসেমের হিসাবে ক্রেডিট করা হলে কি জাতীয় ভুল হবে হাসিবের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা হাসেমে দেখেন কি বলছিলাম আমি টাকা নিয়েছিলাম কাছ থেকে মাসুদের কাছ থেকে ক্রেডিট করছিলাম কাকে মাসুককে অর্থাৎ একজনের নামের হিসাবের জায়গায় যদি আরেকজনের নামের হিসাব আরেকজনের নাম লেখা হয় বা একটা একটা দাখিলের জায়গায় যদি আরেকটা নাম লেখা হয় অন্য একটা হিসাবকে ডেবিট বা ক্রেডিট করা হয় ওই জাতীয় ভুলগুলোকে আমরা বলি বেদাখিলা ভুল অর্থাৎ যে ডেবিট বা ক্রেডিট যে কোনো একটা পক্ষকে এক যে নামে লেখার কথা ছিল সেই নাম না লিখে যদি অন্য কোনো একটা নাম লিখে ফেলি তাকে বলবো আমরা বেদাখিলা ভুল হাসিবের জায়গায় কাকে ক্রেডিট করে ফেলছি হাসেমকে ক্রেডিট করে ফেলছি এই জাতীয় ভুল করে বলবো না বাদ পড়ে নাই লেখতে ভুল করি নাই নীতির কোনো ভুল নাই পরিপূরক এটাকে আপনি বলতে পারেন এক ধরনের লেখার ভুল লেখার ভুল মানে করণিক ভুল দেখেন এখানে পারফেক্ট অ্যান্সার হবে হচ্ছে বেদাখিলা ভুল যেহেতু যেহেতু বেদাখিলা ভুল যেহেতু বেদাখিলা ভুল নাই সে তো দেখতে হবে অপশনের ভিতরে আমি কিন্তু জানি এখানে বেদাখিলা ভুল আছে এক্স্যাক্টলি কিন্তু আসলে এখানে বেদাখিলা ভুল নাই যেহেতু দেখেন বেদাখিলা ভুল মানে বেদাখিলা মানে হচ্ছে লেখার ভুল লিখতে যায় একজনের নাম লিখতে যায় আর একজনের নাম লিখে ফেলা সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারেন বাদ পড়ার ভুল বাদ তো পড়ে নাই বা এখানে তা আছে কাউকে না কাউকে তো লিখে ফেলছেন কেউ অন্য জায়গায় পরিপূরণ করে নাই নীতির কোনো ভুল নাই দেখেন লিখতে গেছিলেন একজনের নাম লিখতে যায় আর একজনকে লিখে ফেলছেন সেক্ষেত্রে এটাকে আপনি ধরতে পারেন লেখার ভুল হিসাবে এক্সের এক্স অন্য কিছু চিন্তা করবেন না ইংরেজি আলফাবেট এক্স এর নিকট থেকে দুই হাজার টাকা প্রাপ্তির স্থলে দুইশো টাকা এবং ওয়াইয়ের কাছ থেকে দুশো টাকা প্রাপ্তির স্থলে দুই হাজার টাকা লেখা হয়েছে কোন জাতীয় ফুল জিএসটি দেখেন জি জিএসটি রিসেন্টলি জিএসটি থেকে আসছে খুবই একটা খুবই চমকপ্রদ একটা কোয়েশ্চেন এই জাতীয় কোয়েশ্চেন আসে না লেখার কথা ছিল কত দুই হাজার টাকা লেখার কথা ছিল দুই হাজার টাকা আপনি লিখছেন কত টাকা দুইশো টাকা দুই হাজার টাকা লেখার কথা ছিল আপনি লিখছেন কত টাকা দুশো টাকা এখানে দেখেন এর নিকট ওয়াইয়ের নিকট থেকে দুইশো টাকা লেখার কথা ছিল লিখছেন কত টাকা দুই হাজার টাকা লেখার কথা ছিল কত টাকা দুইশো টাকা আপনি লিখে ফেলছেন কত দুই হাজার টাকা দেখেন সঠিকভাবে এ পাশে যোগফল কত আসে যে পাশে সঠিক যে পাশে আপনি সঠিকভাবে লিখছেন সেই পাশে লিখছেন কত টাকা দুই হাজার দুইশো টাকা যে পাশে ভুলভাবে লিখছেন সে পাশে লিখছেন কত দুই হাজার দুইশো টাকা দেখেন যেখানে দুই হাজার টাকা লেখার কথা ছিল লিখে ফেলছেন দুই হাজার টাকা আঠারোশো টাকা শর্ট যেখানে লেখার কথা ছিল দুইশো টাকা সেখানে লিখে ফেলছেন কত দুই হাজার টাকা আঠারোশো টাকা এটা ছিল মাইনাস এখানে আঠারোশো টাকা কী হয়ে গেল প্লাস অর্থাৎ কি আপনার দুই পাশে যোগফল বাইশশো বাইশশো দুই পাশেই সমান একটা 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 হিসাব আর একটা হিসাব দ্বারা পরিপূর্ণ হচ্ছে একটা হিসাবকে আর একটা হিসাব এসে পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে এই যে একটা হিসাব আর একটা হিসাবকে যখন পরিপূর্ণ করে দেবে এই জাতীয় হিসাবগুলোকে আমরা কী বলবো ভাইয়া বা এই জাতীয় ভুলগুলোকে আমরা কী বলবো একটা হিসাব যখন অন্য একটাকে পরিপূরণ করে দেবো তখন সেটাকে কী বলবো এক্স্যাক্টলি হানড্রেড পারসেন্ট পরিপূরক ভুল আমরা একদম শেষ পর্যায়ে যে কোনো সময় আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে যাবে দেখেন দিস ইজ একদম লাস্টে দুইটা কোয়েশ্চেন আমরা চ
কত টাকা লেখার কথা ছিল ২৯ টাকা রেমিলের মধ্যে দেখেন আমি যেহেতু ২৯ টাকা ডেবিট ক্রেডিট কিছু বলে দেয় নাই আমি ২৯ টাকাকে ধরে নিচ্ছি ২৯ টাকা ডেবিট লেখার কথা ছিল লেখার কথা ছিল ২৯ টাকা ডেবিট এবং তার জন্য কম্পালসারি একটা ক্রেডিট ২৯ টাকা অটোমেটিক আমাকে নিয়ে আসতে হবে ডেবিট ক্রেডিট সমান আছে আমি কি করছি এখন আমি ভুল করে ২৯ টাকা লিখি নাই আমি ভুল করে ২৯ টাকা লিখি নাই আমি ভুল করে ২৯ টাকা ডেবিটে না লিখে আমি ক্রেডিটে যে চলে আমি একটু পাকনামি করে ফেলছি মনে করেন পাকনামি করে চলে গেছি ক্রেডিট পাশে এবং ক্রেডিট পাশে উনত্রিশ টাকা না লিখে আমি লিখে ফেলছি কত টাকা বিরানব্বই টাকা যেহেতু আমার সঠিক হিসাব পাশ ছিল ডেবিট আমি ভুল পাশে লিখছি তার মানে আমি লিখতে হবে ক্রেডিট পাশে কত টাকা তার পরে উনত্রিশ টাকা না লিখে আমি আবার লিখে ফেলতেছি বিরানব্বই টাকা তার মানে কি ক্রেডিটে ডেবিটে যে উনত্রিশ টাকা লেখার কথা ছিল সেটা কিন্তু আমি লিখে নাই সেটা লিখতে পারছি কোন পাশে ক্রেডিট পাশে এবং টাকার পরিমাণটা উনত্রিশ না না হয়ে হচ্ছে কত বিরানব্বই টাকা তাহলে আসেন দুইটা যোগ করি কত হয় দুটা যোগফল এটা যেটা যোগফল হবে এ পাশে কত হবে জিরো আর এটা যোগফল দেখেন তার মানে কি উনত্রিশ টাকা হবে না উনত্রিশ টাকা থেকে বেশি হবে বিরানব্বই টাকা হবে না বিরানব্বই টাকা থেকে বেশি হবে তেষট্টি টাকা হবে না যদি মাইনাস করি সেক্ষেত্রে তেষট্টি হইতে পারতাম আমি তেষট্টি টাকা হবে না তেষট্টি টাকার বেশি হবে দুটা যোগফল কত হবে দুই আর নয় একশো একুশ টাকা বি নাম্বার ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার একশো একুশ টাকা ভুল পাশে যদি আমরা একবার ভুল করে যদি ভুল পাশে একবার লিখি তাহলে যোগফল হয় আমাদের যে সঠিক টাকাটা ছিল সেটা প্লাস ভুল অ্যামাউন্ট যেটা লিখছি দেখেন সঠিক অ্যামাউন্ট ছিল কত টাকা উনত্রিশ টাকা প্লাস ভুল যে অ্যামাউন্টটা লিখছি সেটা ভুল অ্যামাউন্টটা কত মানে শুভ ভাইয়া যোগ বিয়োগটা একটু ঠিক করে করো টাকার অ্যামাউন্ট কিন্তু আশি টাকা আছে টাকার অ্যামাউন্ট আশি টাকা একটু ভালো করে ক্যালকুলেশন করো আশা করি পারবা তাজমাল ইবনা হ্যাঁ ঠিক আছে এ নাম্বার আমি পারবো অ্যান্সার এ হ্যাঁ সেন্টার ফ্রুট ফার দিন এ ফার দিন সেন্টার ফ্রুট মিথুন রয় একশো ষাট টাকা হ্যাঁ সেন্টার ফ্রুট ঈদুল খান একশো ষাট সেন্ট্রাল ফ্রুট সবার জন্য সেন্ট্রাল ফ্রুট সবার জন্য রেশমিকা সারা একশো ষাট সেন্ট্রাল ফ্রুট এত সেন্ট্রাল ফ্রুট দিতে গেলে তো দোকান শেষ আমার মিথুন রায় মিথুন রায় তিন চারবার লিখছে পাঁচবার ভাই একটা এক কাকের জন্য জন্য এক একটা করে বরাদ্দ এতগুলো আমি দিতে পারবো না এ নাম্বার এ নাম্বার হ্যাঁ ঠিক আছে দেখেন কি করছি ভুল পাশে লিখছি ভুল পাশে লিখছি ডেবিট ক্রেডিট সাপোজ আমার লেখার কথা ছিল সঠিক পাশ আমার ডেবিট পাশ ডেবিট পাশে না লিখে আমি কি ডেবিট পাশের জন্য ক্রেডিট পাশে সেম পরিমাণে একটা টাকা থাকবে কিন্তু আমি কী করলাম পাকনামি করলাম পাকনামি করে আমি ডেবিট পাশে না লিখে আমি লিখে ফেলছি কোন পাশে ক্রেডিট পাশে পার্থক্য কত ডেবিট পাশে টাকা লিখি নাই জিরো ক্রেডিট পাশে কত টাকা লিখেছি আশি টাকা ছিল আরও আশি টাকা ভুল করে লিখছি দুই পাশের পার্থক্য একশো ষাট টাকা ভার্সে জিরো একশো ষাট টাকা হচ্ছে আমার টোটাল পার্থক্য একশো ষাট টাকা হচ্ছে আমার টোটাল পার্থক্য এই যে আশুকে যেমন শুভ ভাই আমাদের অ্যাডমিশনে এই সমস্যাটা খুব বেশি হয় আমরা তাড়াহুড়ো করতে যে যেটা করি আমরা হচ্ছে খেয়াল করি না যে আশি আছে না ষাট আছে না নব্বই আছে এটা না খেয়াল করে তারা হুড়া হুড়ো করতে যায় এই যে দেখছেন আশির জায়গায় আপনি দুটো আশি যোগ করলে এখানে হয়তো একশো ষাট টাকা আপনি ভুল করে ষাট ষাট একশো বিশ টাকা লিখছেন জানা শোনা একটা কোয়েশ্চেন পাড়া একটা কোয়েশ্চেন কনফার্ম একটা নাম্বার আপনি জাস্ট একটু অসতর্কতার জন্য কি করেন ভুল করে আসেন ভালো তো এক নাম্বার তো পানে না উল্টা আরও পয়েন্ট পঁচিশ নিয়ে আসেন তো আশা করি সবাই রিয়ামিলের আজকের ক্লাসে সবাই ভালো লাগছে আর সবার চলা সুন্দর হোক সামনে অ্যাডমিশন সবাই ভালো ভালো জায়গায় চান্স পান আমার জন্য দোয়া করবেন আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই সো ধন্যবাদ সবাইকে